msikilizaji kwa muda huo nilikuwa bado nimemkumbatia Ino. Na huko nikiwa naogopa kwa kweli radi. Ino alitulia ili nisimsumbue. Na hata yeye pia sinisumbue. Na mwisho radi zilitulia katika kuinua kichwa ili nitoke kwake. Nikajikuta kabisa na kutanisha uso wangu kwake. Na macho akatazamana wakati huo, kumbuka Ino hajavaa chochote zaidi ya bukta. Na nilipokefoni kwake kwa Ino. Alisi kuchanganyikiwa ukilinganisha na baridi aliyokuwa nayo. Na hata mvua iliyovokuwa kubwa na baridi tuliyokuwa nayo kwa siku hiyo. Usiondoke. Endelea kulala tu mama. Sawa. Usiende popote pale. Kiukweli msikilizaji Siku mjibu chochote zaidi ya kuendelea tu kumwangalia. Alinua mkono wake wa kushoto na kuniwekea juu. Nikasikia hadi raha tena kweli. Lakini kwa bahati nikasikia radi tena nikajilaza katika kifua chake tena haraka. Ino alicheka kiukweli msikilizaji. <laughs> Uwe muoga sana wa radi. Kumbe una dimpozi nzuri hivyo. Eti Ino. Um. <laughs> Mimi mtana shati. Kwa ni wananeo naje Inatosha mtabo mzee Amechoka kusubiri Ni sauti iliyotoka nyuma yetu ni kastuka sana Lakini ino hata kustuka Niligeuka kutazama ni nani mbali kwa nazungumza vile Alikuwa ni kijana mmoja mbae sikuwe kabisa kumuona katika ya machu yangu Ino lijitedi sana kunya nyuka lakini mwisho siku Haka msogile mkaka yule Aliyekuwa na chupa ya bia kampatia ino Ino lipiga fundamento mmoja tu Na kisha kamprudisha chupa yake ule mtu. Ah, bwana dogo. Ini kali sana. Ah, mzee, oa. Va twende mwanangu. Huo ni manzi, eh? Anakuona aibu. Alizungumza yule mkaka. Baada ya muda tulianza kuondoka msikilizaji na huko akimkokota Ino. Tulitokomea porini zaidi. Na mwisho wa siku tukatokea katika mashamba ya watu ya minazi. Basi huko kuna nyumba moja niliyoiona japo mashamba alikuwa hapo ni mengi sana. Ndani ya pori kuna watu wanaishi. Ile jambo linawezekana vipi? Uh, ni vile tu hawajawahi kuja huko lakini wajuba tuna tuna survive fresh tu. Alijibu hivyo yule mkaka. Basi nilinamisha macho yangu chini maana alinikonjeza yule mkaka. Tuliingia katika hiyo nyumba ya porini na ilikuwa ni mbaya sana kwa nje. Lakini msikilizaji hauwezi kuamini ndani ni bonge moja la mjengo. Nilisha tu kusema kwamba wao lakini mwisho wa siku nikapigwa kirungu cha makalio nilishangaa kweli kweli nikaguna ah, ndo nini sasa ah ndo nini unasemaje ni hapa sipo kujua wahusika wa huko eh vipi bwana alizungumza mzee mmoja mwenye kifimbo kazeka kweli kweli eh babu shikamo babu nani bwana babu 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 yuko hapa hapa hivi kwa muonekano mimi naonekana babu kweli Alizungumza yule mzee aliyekuwa kapiga kadeti fulani hivi pamoja na flana nzuri ya kisasa na raba. <laughs> yani mzee asiyependa kuzeka alionekana kabisa mkakamavu sana utadhani kwamba hajazeka. Asumi. Abe, ukitaka kushivyema na Jora, muite Jay. Aliniambia hivyo ino. Sasa huyo Jay ndo nani? Oh, uh, mimi naitwa Jay Jora. Siju mwanzangu waitwa nani? Alizungumza yule mzee mimi nikabaki tu kushangaa. Mm. Naitwa Sumi. Ilibidi nijibu. Nikamjibu yule Ino na yule mkaka wakacheka kabisa kimya kimya. Ah. Uh, Wewe ni mrembo kweli, sio mbaya. Hapa jisikie kama upo kwako Mrs. J. Jisikie upo nyumbani. Alizungumza hivyo na kufanya nitabasamu kiunafiki. Kwa shirei na maana Mimi ndo Mrs. J wa kwake. Mm? Ino pamoja na mwenzake walicheka sana. Alipogeukia wakajifanya kumsapoti. Karibu Mrs. J. Karibu sana na jisikie upo kwako. Mzee yule alitukaribisha vizuri tukawa tumekaa kwanza. Tule na tuoge vizuri. Maana hiyo siku ni ya tatu sasa tupo katika heka heka. Nilionyesha chumba kizuri kabisa cha kwanza. Nikao nimeenda kulala maana ni muda sasa sijapata usingizi mzuri wa amani. 
Msikilizaji ni majira ya saa Mia liletewa sana. Binti yule ambaye alimpenda sana Mina alifurahi kuli kweli ile mbaya. Asana mwenyewe kumuona tu Mia lilia kwanza. Kilio cha kuashiria kwamba amemisi na hasira ile mbaya kwa nini alimwacha. Mia alimbembeleza lakini mwisho siku akanyamaza. Nurudini alitabasamu kuona Mia anampenda vizuri sana sana. Na kisha katoka zake kuendelea na kazi zake za kila siku. Oya. Nini tufanye maana Robson hawezi kabisa kutoacha kiuraisi pasipo hata kupata mali zake. Alizungumza mwanajeshi mmoja. <sighs> Ase, ni ngumu kuelewa kama mgambo kafani kwa tayari au bado. Ah, ni mwasiliana Joram. Kasema ndo wapo katika mkakati lakini mtambo hayupo sawa kiafya mzee. Alizungumza Madam Mary kwa muda huo msikilizaji. Uf. Tuseme kwamba Una hofu kwamba huyo Robson anaweza uh, kufanya kitu cha kijinga sana kwa ajili ya kuwazuru raia wengine baada tu ya kukosa mali zake eti. Anaweza kufanya hivyo ila inabidi tufanye jambo la kumpatia hasara. Maana akaingiza madawa kulevya nchini ambayo anaweza kuyatumia eh, kuwanasa vijana wengi sana wa Tanzania. Kuwa chini kabisa na wengine kuharibika kabisa na hata kuharibu kabisa nguvu za kazi za taifa. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye jambo huwa. Sawa amesema hivyo na mmefikiria hivyo. Sasa tunafanya kitu gani sasa? Alihoji na rudini msikilizaji kwa muda huo. Ah, uh, Gwiji. Itabidi Gwiji na mtambo tu tufanyaje tumuokoe kama watu wanaohitaji huduma yake. Maana ukijayo kuna wafanyabiashara wawili atakutana nao ni wa Tanzania wenzetu lakini ni waharibifu wa nchi nikisema hivyo nadhani mtakuwa mnaendelewa si ndio alizungumza generali oh commander mimi na mtambo tunaingiza uh, tutaingia tu, 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 vipi katika hiyo mission eh ni kwa sababu nyinyi ni wanajeshi pekee ambao hamjabahatika kabisa uh, kukumbana naye katika mapambano na hiyo ndio sababu ambayo itawafanya muhitajike hmm? ah. okay sawa lakini Kwani hao wafanyabiashara hawajui? Ha, 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 eh? Ni swali zuri. Na kwamba nisikilize. Katika ulimwengu huu kwa sasa, hakuna kisichowezekana maana hata wao eh au hata hao wafanyabiashara pia eh, walikuwa hawajui ama alikuwa hajui kwamba atakutana nao, lakini kwa muonekano ambao yeye alitarajia, lakini watakuwa mebadilika. Mtakuwa nyinyi tu wawili ambao nyinyi kama ni wapya sio mtakuwa mmenelea vizuri mipango ilikuwa ni mingi sana msikilizaji lakini mwisho likaanza zoezi la kufuatilia kuhusu wafanyabiashara wale maisha yao na mambo yao lakini mwisho siku ikaonekana mmoja anaishi nyumba ndogo japo bado hawajafunga ndoa na mwingine ni mzee wa madem kweli kweli kwa hiyo itabidi watafutwe wanawake tena Walifikia mwafaka lakini zoezi la wanawake waliachiwa wao na wengine wakasema watakuwa benefit kufuatilia kina Gobaga kuhusu madawa hayo ya kulevya au mahali alipo ambapo yanapatikana lakini pia watafuatilia kwa umakini tu. Madam Mary, yeye kazi zake msikilizaji ni kumfuatilia Mr. Robinson. Huwa anapendelea kitu gani katika maisha yake? Nurudini baada ya hapo alielekea kwa Mi alimkuta Mi yuko busy kabisa kumpa sana. Alikuwa anampatia uji kwa muda huo na huko akiwa anamchekeshechekesha mrembo yule. Alipofika akamnyanyua sana akaanza kulia na kisha nurudini akamrudisha kwa mi. Ah kwamba mi ananiogopa. Hapana <laughs> hajakuzoea tuna na na naona kabisa hata kutaki. Mm -mm, lakini wewe unanitaka eh? Mm, mimi hata asema ukweli basi. Hamna hata mimi mwenyewe hata sikutaki. Ah kama haunitaki sawa lakini mimi najua unanitaka. Unanitaka si ndio? Unanipenda. Unanitaka. Unanitaka pia. <laughs> Nurudina alichukua uji kwa sana. Akaanza kunywa yeye msikilizaji. Eh baba Nasri. Kuna nini sasa mbona kama kwa sauti hivyo? Yaani kubwa zima na kunywa uji wa mtoto muone vile. Basi wakiwa bado na bishana sana alitambaa akatoka nje. Wao wako busy tu. Ah, mtoto mwenyewe kashiba bwana. 
Na ndio maana kaniachia uji wa babake niweze kunywa. <laughs> mm. Kasema nani? Na kwamba nipe uji. Na kwamba nipe uji. Nurudini akakwepesha. Mia akaufuata mkono aliyopeleka Nurudini akazidisha sasa kukwepesha. Ukawa ni kama mchezo waenda hivi warudi hivi. Basi huko nje alifika Madam Mary. Akamnyanyua sana na kisha akasogea mlangoni kwa kuwa mlango liko poazi. Alisimama tu mlangoni aliwaangalia wanandoa hao walivyokuwa na cheza cheza tu kwa pamoja. Mrembo asana mtoto yule akaanza kucheka walivyokuwa na cheza cheza babake na mama yake. Wanamfurahisha kweli. Mia alichoka lakini mwisho siku akasimama na Rudina akamkumbatia. Sasa ile kukumbatiana Asana akaongeza kabisa kucheka ikawafanya wajue kwamba yupo karibu kabisa kugeuka. Na wakamuona na Madam Mary pia alikuwa amembeba. Lakini ulipogeuka tu na, ku, na, na kutazama pale. Walipata kihebu hebu cha uoga na aibu, wakamogopa. Wakajitoa katika lile kumbato kwa Nurudini pale. Nurudini akamshika mkono akasogea karibu yake. Ah, karibu Mary ingia. Hmm. Wapenda nao wenyewe mko bize. Eh. Mimi kuharibu tu ndo najua. Yaani sijua si gani koje. Alizungumza Mary. Hapa ana bwana ni vile tu. Na wanyima amani. Eti medol. Unaisi hivyo. Atunyima amani kweli. Ya. Yeah, ndio. Ah uh, kweli medol. Haya basi nitamwambia achukue tahadhari sawa eh. Aliingia ndani akakaa na huko akimwangalia Nurudini. Na kisha akamwangalia mi alionekana kabisa kama ni mdogo wake wa tatu hivi. Zarau zako zitakoponza Mary. Alizungumza Nurudini na huko akimchukua sana na kwenda kumsaidia mi kupika. Ndio maana hata wewe ulinikataa kisa ninadharau, si ndio? Mi alimtazama Nurudini akakunja uso na mdomo ina maana kwamba kumbe mewahi kuwa katika mahusiano. Na ndio maana anaendharau sana, si ndio? Nilikuwa poni swali kutoka kwa mi mrembo yule. Mwanamke ambaye kajaliwa ni mzuri. Ah, uh, my doll. Wasu umenikuta na mimi mke? Umenikuta na mke ujue? Hm? Hata hivyo, mimi bado na miaka minne tu ya, ya kumaliza mkataba wangu. Nitachoka hapa nitaolewa na mtu ambaye ni size yangu. Ah. Kweli? Ya yeah, ndio. Mi alimpania kabisa na alipania kuli kweli kuondoka. Kupeleka chakula kwa mgeni wao kisarani. Ukitaka kula, ukitaka acha, nimekuletea hapa. Mi alimwambia Madam Mary aweze kula chakula kwa sababu ni mgeni ambaye ana kisirani kweli kweli. Mm. Ni chiki toto kina ujeuri, kioni vile. Na tena sana tu. Eh. Um, Mary Ana ujiuri sana Tuna tena usimone mdogo Ukesi kwamba hawezi kabisa ku, 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 kujisimamia Ukitaka kula, utakula Lakini ukitaka kuacha pia acha Na wala hata usijali Alizungumza nurudini na kisha kaza kula Na ukwa kimlisha sana kidogo kidogo Madam Mary alikuwa puwana njaa kule kule msikilizaji Hivyo basi alikula Lakini wakati huo Mika toka zake nje Kaenda kwa Jessica rafiki yake wa hapo na si mwingine. Yaani hakuwa na rafiki mwingine tofauti na yule Jessica. Basi msikilizaji ni majira jioni. Aliniamsha huyo mzee na kwanza kunisema. Maana hapo msikilizaji nimekupeleka kule ambapo tulikopa porini na ino. Ah. Kweli kabisa uoni haya mume unaingia jikoni alafu wewe umelala tu. Au ni baki zangu singo. Eti bwana. Nilinuka nikamfata nyuma nikaingia naye jikoni. Ah, niandalie bwana kila kitu mimi nipike. Kiukweli nilimshangaa sana kweli huyo mzee. Sielewi ino yuko wapi kwa muda huo. Tulianza kupika na yule babu na huko akinelekeza baadhi ya mambo ya zamani enzi hizo, yeye bado mwanajeshi na hata kuniambia kwamba yeye alipigana vita ya Kagera licha ya umri fulani hivi wa kiutuzima, lakini pia alipambana kwa kusaidia kushinda. Stori zake zilikuwa ni tamu sana hadi chakula kinaiva msikilizaji. Aliniwekea nyama ya kuku katika bakuli pamoja na pilau walilipika kwa weledi kabisa wakiasilia eti nionje <laughs> akanembea hivyo. Wewe kiukweli chakula ni kitamu sana. 
cha kwanza alinipatia kwa kijiko kimoja tu nilijikuta na rembwa rembwa kwa sheria kwamba mambo yote ni bulbul <laughs> wow Miss, Mr. Jo, J kiukuli chakula ni kitamu kweli kweli <laughs> kama nilivyokuwa mimi mwenyewe um kweli na ndo maana bado mkakamavu unakula vitu na achuro ya ndo hivyo bwana tatizo vijana wa sasa hivi wamejiharibu sana kwa vyakula vyenye kemikali havina faida yoyote zaidi ya ya, ya, ya kujaza tu mitumbo yao vitambi ukitazama watoto lina miaka ishirini lakini mtambi huwa kweli kweli <laughs> mimi nakula vitu na achuro bwana aliweka kila kitu katika chakula msikilizaji na alikihamisha chakula katika hotipoti na kupeleka dining na kisha kawasha mziki mziki ambayo ni ya zamani akaanza kucheza kama walivyokuwa kicheza enzi zao. Kwa muda huo mimi nilikuwa na cheka na huko na kula. Yaani yule babu kwa kweli alikuwa ni mtu wa vituko sana. Alinifanya nisahau kama hivi karibuni nilikuwa na matatizo. Wakati mimi nikiwa na cheka ku... kwa kina ino sasa kula ulifika wakiwa wamejaa tope pamoja na marangi meusi hata sikuelewa ni jinsi walivyokuwa wamevaa. Yaani sikuelewa kiukweli. Walivavaa sijui vipi. Marangi meusi wamejipaka paka. Walinikuta ni kwa bize kabisa kufurai. Yule mkaka mpenda bia sasa alienda kumunga yule mzee kucheza mziki na ino hakwenda maana mguu wake ulikuwa bado kabisa. Hakupona vizuri kwa sababu ya lile jeraha ambalo alipigwa gari sasa siku zile. Kwa hiyo kwangu mimi nilikuwa nikiendelea tu kucheka msikilizaji. Baada ya walioga na kisha wakaja eneo tulipo. Ino alivaa pensi pamoja na singlet. Yule mzee Jay akachukua baadhi ya vifaa na kuanza kufanya huduma, akamfunga bandage nyingine na kisha story nyingine zikaendelea. Nilikuwa na amani sana kiasi kwamba japo nyuma tulitoka katika machungu na matatizo makubwa msikilizaji. Uh, Jay, ehe. Na kuomba muda huu uh, ni muibe mkeo. Nikamtembeze kidogo. Yaani nikatembea naye kidogo kidogo. Au unasemaje bwana? Ah, uh, yani unamaanisha kwamba Umuibe, mnaenda wapi kwanza? Ah, kaka, hatufiki mbali bwana mtambo. Vipi bwana? Eh, kidogo tu. Ah, hakikisha unamrudisha salama kama wewe. Utakavorudi hapa. Ah, kaka, ona sasa. Mawazo yako ni na, 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 na umri wako jiwe bado kaka. Alijitetea Johnson. Msikilizaji nilipata kuinuka, nikaongoza na naye. Mana hata mimi mwenye nimechoka kulala na kuzunguka zunguka humo ndani na kukimbia kimbia lakini mwisho wa siku tulizunguka mashamba ya mnazi kibao na tukafika sehemu moja kuna miwa alikata mua kwa kuwa alikuwa anapanga kwa muda huo tukaanza sasa kula nikiwa pale niliona nyoka sasa nikapiga kelele msikilizaji kwa muda huo keleni nilizipiga kweli kweli Johnson alirusha panga lake kutoka tulipokuwa tumesimama nilimfikia yule nyoka akaanza kurukaruka kichwa pamoja na mkia vilikuwa vimetenganishwa kimkia kiliruka karibu yangu unajua niliruka msikilizaji Mixen anza kukimbia Johnson akaniwai na kunituliza kifuani kwake na huko mkono mwingine kashika chupa ya pombe akaniambia kwamba usio hofu hajiwezi tena yule nyoka nilibaki kumshangaa tu Johnson kwanza ni mtu ambaye anakunywa sana lakini halewi muda wote na chupa tu lakini kila kitu anakifanya kwa weledi mkubwa pasipo hata kukosea Japo anatumia pombe. Vipi kuna usalama hapo? Eh? Hey, ja, eh, hey guys, kuna usalama? Nilijikuta nimestuka sana nikaacha kumtazama Johnson usoni baada tu ya kusikia sauti ya Ino. Ya ndio. Ndio kaka, kwani kwani vipi una, una mashaka na, na, na mimi mtambo? Ah, hapana. Sina mashaka yoyote lakini Nimeona na mimi mwenyewe ni wat, ni, 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 ni wafuate ni watembele na tuweze kutembea tembea. Alijisemesha. Alijisemesha kabisa uongo Johnson ili asijue kama alikuja baada ya kusikia kelele zangu za nyoka na kuhisi kama kuna jambo ambalo limetokea. Ko ni hofu tu. Ni hofu ya kwamba huyu rafiki yake hataweza kunilinda. Lakini haikuepo hivyo msikilizaji. Ah, kaka mtambo. Kwa nini unaniangusha ndugu yangu na pontilia mashaka mimi? Kaka huyu ni shemeji yangu bwana, bro. Johnson aliendelea na panga lake. Tukaendelea na safari ya kutembea tembea. 
Sasa kuna mbwa wawili walipita mbio kule kweli karibu yetu kwa uoga sasa nilikuwa nao msikilizaji. Nilianza kukimbia. Sangapi mbwa asinitoe baru? Ikawa sasa kibarua kwangu tena. Johnson akawai na kuatangiza wale mbwa kwa mbele kabisa wakavimba kule kweli naye mwenyewe akaonyesha panga. Na kisha kalikuwa kwa chini mbwa wale waligeuza mbio na kukimbia. Nilijikuta na cheka. Basi bwana, nikamrudia Johnson Nikamkumbatia tena kwa mara ya pili. Ino alitazama kwa kuwa yeye hakuwa na uwezo kukimbia kwa muda huo kwa sababu ya mguu wake ulikuwa bado una jeraha kulingana na mguu kwa mbovu kwa kipindi hicho. Johnson akaniuliza kwa sawa nikamwambia ndio, iko sawa. Akaniambia punguza uoga nikamwambia twende, twende na safari. Basi msikilizaji kufika kwa Ino aliacha tabasamu la wivu kuli kweli na huko akiniangalia na kisha kanihoji. Kwa hiyo somi. Abe tu 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 tungekuwa wawili uh, ungeniacha mwenyewe Hapana si ningebaki na wewe ino Wewe umenikimbia sasa hivi hapa Na hata nisingeogopa ni Tukikuwa wote mimi naye nisingeataogopa Tulifika mahali kuna bustani nzuri ya maua niliyapenda kule kweli nikajitosa katikati ya Johnson Aliingiza mkono wake katika mfuko wa suruali akatoa simu na kuanza kunipiga picha Mwambie uh, ili awake a, 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 aweke mapozi vizuri. Mwambie aweke mapozi. Ino kwa muda huo alizungumza hivyo. Ah. Uh, anapendeza zaidi asipokuwa uh, ni, nini asipojua yani kwamba um, simpigi picha. Sitaki ajisikia aibu nikose uhuru mimi. Ah. Basi kwa makini. Huyo ni wa kwangu. Jua hivyo ndugu yangu, sawa eh? Ino alizungumza hivyo. Kaka mtambo. Kwa nini kwa nini unakopo hivyo? Mbona mbona mwanzo asha kukubali kabisa kaka? Mbona kama unaniwekea eh vya shiria shiria vya fulani hivi vya vya kunielewa vibaya ndugu yangu? Ah, sikiliza babu. Pita njia zako msela. Kila mbozo hula kwa urefu kamba yake. Oh babu mjikua Joram. Hauna akili kabisa wewe. Unajua walijikuta wamecheka sana lakini mwisho wa siku mimi nikachuma maua matatu. Moja lilikuwa ni jeupe. Lakini lingine lilikuwa lina rangi ya pinki. Na nikaenda mbali sana nikachukua ua la rangi jekundu, nikawaendea. Jeupe nikampa Ino, lakini sikumwambia chochote. Pinki nikampatia Johnson na kisha nikamwambia, ili ua la rangi ya pinki huwakilisha urafiki mwema kwangu mimi na wewe. Na kwamba tu marafiki. Alitabasamu na kunipatia mkono. Nikamwambia pia Ino, jekundu inawakilisha upendo na hatari ni kwa ajili ya nani alinihoji Johnson kwa muda huo mimi nikasema ni kwa ajili yangu mimi tu walijikuta wakicheka na kisha Ino akauliza mhm mm mama kwa hii nyeupe inamaanisha nini tutafika mjini ingia Google uulizie watakwambia wata atakavyokuwa sumi wewe sumi Alizungumza Ino tukaanza kurudi njiani. Nikampatia Ino uwa langu jekundu anishikie. Nikushikie tu kwa hiyo. Ndiyo unishikie tu. Basi tukarudi kwa mzee Joram tukamkuta anaangalia movie ya Kihindi ya Akshay Kumari. Nikamsapoti. Oh, wow, Akshay. Ya, ndio hizi ndio movie zangu za kila siku. Mimi napenda kweli kweli. Ah, mzee, mimi najisikia njaa bwana. Alizungumza Johnson akakutana na sura ngumu kabisa iliyojaa hasira ya mzee yule. Ah, samani, samani bwana. Je, mimi na njaa kweli? Ino alikuja kukaa karibu yangu na kisha kaniwekea kichwa mapajani na kunyosha miguu yake. Mm, au nataaibu mbele yangu? Ah, aibu gani? Sisi wote washikaje tu? Ah, basi hapo sawa. Ino alianza kunusa lile ua na huko akianza kujisemea. Kweli, nimependwa au nadanganywa tu. Nikamnyakua lile ua na nikampatia mzee Joram. Yeye, ua lako hili hapa nimekuchumia. Ah, nimependwa ile mbaya. Uh! Wow. <laughs> Basi Johnson alicheka kweli kweli kuona nimempokonya ua ino, alafu kisha nikampatia yeye. Ino kwa muda ule alinyanyuka na kuelekea mezani. 
Ambo tutoke huko msikilizaji tureje upande wa mi alikuwa tayari kabisa na kina Nasri pale. Wakamwadithia ile siku alipoingia katika gari na huko mi akiwa anazungumza maneno ya ajabu. Mi kwa muda huo kuelewa chochote. Kwani mimi nilipata na nini siku ile? Ah, hakuna anayejua mama mdogo. Ilibidi tu babako aseme tu ushushwe pale. Mi alipovuta kumbukumbu vizuri akakumbuka kitu cha mwisho alichokitumia kilikuwa ni maziwa. Ina maana kwamba maziwa yenyewe yanatumika kukata sumu ya dawa zote mwilini lakini hili nifanya zoba. Ni kwa nini yani? Akaona huyu Nurudini hamjui vizuri. Akainuka kumfata huko alipo. Ili kwamba alimkuta akiwa na jenerali wake wakiwa nazungumza mauli matatu. Nurudini. Kwa mara ya kwanza mi kumuita Nurudini jina lake tena mbele ya mkuu wake. Unathubutuje mimi kunifanya kama yeni mimi ni mdoli wako? Mi. Mi. Tafadhali bwana nipo na mkuu hapa. Mimi sitaki kujua kitu kama hicho ulichonifanyia. Yaani sitaki kujua chochote. Na kuomba ni, ni, ni kuulize ulichonifanyia siku hiyo. Uliona ni sawa? Uh, mkuu mkuu samahani na kuomba ni, ni, ni malizana na huyu binti mara moja samahani. Ah usijali kamsikilize kwanza. Asije kukuhama bure bwana kijana. Ah oh, mi tafadhali basi twende sehemu nyingine mama tukazungumze hapa hapa siku na watu mama nimekwambia sitaki na kwambia wewe wewe nani kwangu eh kujifanya unanipenda na kumbe ni muongo tu unanijifanya unanipa maziwa na kumbe kuna kitu ambacho ulikiweka uli, ndani ya maziwa hadi mimi najidhalilisha mbele watoto wadogo ni kwa nini unanifanyia kesi hichi ni kwa nini Unajifanya unanipenda na kumbo na nindhalilisha Aami Unamuta nani hivyo Tafadhali basi mwanamke Nisikilize ni, 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 ni basi hmm? Mia li mtizama nurudini alivokuwa bize na laptopu Nithairi kwa mba kuna kitu ambacho kilimweka bize Akasugia karibu wa chungule ni kitu gani ambacho kina mfanya we bize Aleona ni mambo yake ya kazi Akaona anzishe uchokozi ili kupima attention ya Nurudini ikoje. Alisimama mbele ya Nurudini na kuanza kujinyosha nyosha kiuchokozi na huko akionekana kama ni mtu aliyechoka sana. Nurudini alinoa macho kujua kwamba kuna kitu gani? Akadua baada ya kukutana na ulaini wa ngozi na kiuno cha mi. Nurudini alijikuta na meza mate kama mtu aliyekunywa maji mengi sana na huko macho yake yakiwa melegelegea kule kweli. Oh <coughs> Yama ni joto ni kali kweli eh? Oh, kuna joto asisi opoa. Alizungumza mi kwa sauti ya mideko, akigeuka na kuanza kutembea kimadako ile kweli. Na kumfanya Nurudini amfuatishe kwa macho lakini mwisho wa siku, Nurudini aliweka pembeni laptop yake. Akainuka mfate mi, alipomfikia alinyosha mikono yake amguse hata kiunoni. Mi akaisi Nurudini anataka kufanya kitu gani. Hivyo basi akageuka haraka haraka. Nurudini akashisha mikono yake. Baba Nasri, kuna nini? Eh? Au ndo jero tayari tayari kunitumia bando. Mia alioji na kumpoteza mwenzie kiakili. Ah. Uh, analeta bwana ilo 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 swala la, la bando. Usushaniambia sus, bwana susubiri. Alimjibu na huko akiashusha macho yake vizuri na kisha akaelekea msalani. Mi alianza kucheka tu maana alisi tayari kamweza. Alichukua simu yake na kuelekea huko anapopa jua. Oh shit. Ah, cool down Gwiji. Cool down mzee. Inakuwa ina mtoto kama yule huanza kumpenda kwani ana, ana kipi kipi ya mzee wako? Hmm? Nurudini alijiuliza lakini mwisho akaisi kuiona taswira ya mkewe katika kio. Unampenda baba Nasri. Na umeni sauti tayari. Sauti ile ilitoka katika fikra zake kijirudia rudia kile ni mwake. Akaona hapana ni ngumu kwake kumsahau nusfati kisa mi. Na tena mi ni mtoto mdogo sana kwake. Hapana Gwiji. Yule hata kwa mkeo milele. Yule ni mama wanao tu. Alijiweka fresh na kisha akatoka kuelekea chumbani kwao. Mia kiwa nasogia sogea na huku wakitafuta chumba chetu njiani 
alikumbana na mbaba mmoja hivi akiwa na watu kadhaa. Kwa jumla yake akasababisha briefcase kudondoka. Oh. Sorry, sikukusudia kufanya hivyo nisamee. Mia alichuchuma kuyokota briefcase ile. Alifanikiwa kabisa kuona imeandikwa Arabi kwa akili za haraka haraka. Na maelekezo tuliyokuwa tumepewa akajua kabisa huyo ndio Mr. Robson. Na huyo mi akaona kabisa ni vyema akaanza kabisa muda huo huo kazi yake. Akainua ile briefcase kwa, ha- kwa haraka na madaha. Na kisha akamkabidhi kwa kulegeza macho ili asome. Je, mwanaume huyo ni kicheche? Ama hayupo kabisa kwa wanawake tujue tunatumia njia gani nyingine? Um, I'm sorry. Nimeshindwa kwa mwangalifu samani sana kwa kwa utovu wangu wa nidhamu. Akamkabidhi briefcase na huko akielegeza macho yake kweli kweli na sauti yake mmorwa. Basi sauti ya Mr. Robson alipokea na kisha akamjibu. Ah, uh, wewe ni mudumu mwenye nidhamu sana. Na wewe pia ni mudumu mrembo ambaye ah, uh, nimejikuta ya appreciate wa care. Na kisha akachukua briefcase yake na kuondoka. Mia akajua hayupo huko. Hayupo kabisa. Sasa tunampata wapi? Akiwa kwa wanawake hayupo. Lakini mwisho wa siku Mia alifika katika chumba chetu, akagonga kwa muda huo kwa sababu nilisharejea. Tulikuwa tukeishi wote kwa kipindi hicho. Mm, atakuwa gwi? Lakini kabla hajataja jina kwa sauti. Kuna sauti ilisikika masikioni kwake ikisema kwamba mtambo, be care ni Mr. Galo. Alikumbuka hilo. Naenda kwa na Mr. Galo Lisa. Aliniambia hivyo, nikamwambia okay darling. Mwambie Vicky apite huku, I need her company. Nilimwambia nikaendelea sasa kuchezea simu yangu vizuri. Ino alifika mlangoni akakutana na mi, akamkaribisha na kumpita na kisha akaelekea kwa Nurudin. Mi alipoingia akaanza sasa. Um you seem to be Happy, my dear. Yeah, I want to Yeah, of course. I have my Daniel. What else do I need? I love him. Nampenda kweli. Nilijibu mimi mimi. Maana tuliambiwa sasa kuhusu Mr. Robson kwamba huwa anapenda sana na anamfahamu mtu kabla hajaanza naye kazi. Kwa hiyo hata wao pia wanaweza kuwa wametraki ama wametutraki msikilizaji. Na hivyo ni huko chumbani kwa Mr. Robson alikuwa bize kulikweli kuangalia video kutoka katika nyumba ya vyumba viwili kimoja ni kile ambacho tulichopo mimi na mi lakini chumba kingine ni kile ambapo yupo nurudini pamoja na ino kwa kipindi hicho I think Mr. Girl has got nice check uh, nafikiria kapata kuku mzuri kweli Mr. Girl alizungumza hivyo Robson baada ya kumuona mi Ananirekebisha wigi langu kichwani kwangu. And uh, that girl wa wa Zoom pia yake ni muone vizuri. Zoom picha yake ni mtazame figa ilivyo. I want to capture her face. Alizungumza Robson akimwambia mlinzi wake mmoja. Mlinzi yule akwa mbishi alifanya kama alivyoambiwa. Mr. Robson akagandisha uso wake katika picha yango. Oh. So she Lisa. Daniel Chuck. <laughs> uh, ndio bosi, lakini hawajui kama tunawafuatilia hawa mabinti. Yule mlinzi alizungumza kumwambia bosi wake. I don't care. She's beautiful. I think I will try my luck. Sijali ni mrembo kiasi gani, lakini ninahitaji bahati yangu kujaribu. Alizungumza hivyo Mr. Robson. Boss, how comes? That's not your habit. Bosi na kujaje? Hata nikifikiria hiyo setup yako. Alizungumza sekretari wake, mwenye kisauti sauti kama cha kiume alikuwa anaitwa Monica. Ni mwanamke huyo binti alizungumza hivyo. Oh, I want to try. A love challenge. I want to see their attention if they will do business or they are focus on love. Monica kwa muda huo alinyamaza kimya lakini baadaye Walituona tunainuka na kwenye screen yake huko katika laptop yake alitutizama vizuri na kuelekea nje ya chumba akachukua glasi pamoja na waini akaanza kunywa Mr. Girl time to party 
Allez, moi bien, Ino. Oh, ok. Then let's go. Walitoka chumbani kwao baada ya kujiweka kimziki mziki zaidi wakaja klabu tulipokuwa na mi tulikuwa tunayarudi kweli kweli mdogo mdogo. Si alikuja huyo mudumu mmoja ambaye tulijua kabisa ni nani maana alikuwa ni mwanajeshi pia. Ni mudumu lakini mwanajeshi. Madam, jihudumie tu. Alizungumza mi akachukua glasi. Nami pia niko nimechukua glasi tuko tumeondoka kwa maringo kweli kweli. Tuliwaona kina Nurdini pamoja na Ino wanakuja wamenoga kuli kweli kimziki. Wakati huo ulikuwa ni majira jioni. Mia alinionyesha wale. Muone bana Nasri, nasi anatamani atoe amri kwa DJ aweke wimbo wa wa, wa Kikongo. Alizungumza mimi na kunifanya kabisa mimi nicheke. Wewe mimi? Eh? Wenzi wapo kazini yue. Eh, sasa sumi. Uwazi kama kama wanaweza kucheza kweli hawa. Msikilizaji tulijisahau kama ni Lisa na Vicky. Tukajikuta tunajiona mimi ni Sumi pamoja na mi. Mara kaja Franki kama waiter eneo letu. Ah. Uh, madam, jisaidie mwenyewe. Alitoa kinywaji na kisha akamwambia mi kusudi tu. Ila mi akaonekana kabisa kamwaga. Unathubutuje? Eh? Alizungumza mi. Uh, madam sorry Tatizo unazungumza sana Hadi unajisau kia seichi Na kama kuna siti muhimu pembeni eh, Ungena nitu Alizungumza na kutustua Lagini pia linifanya nigeuka ni angale pembeni Ni kamona mdada mmojevi Aleo nekana kutufatilia Ni mwaupe kabisa wasili yake Ni kama msomali Ok, take care Nilimjibu na kisha ni kamshika mi mkono Na huko nikimwongelesha lugha ishara ya kwamba tunafuatiliwa. Baada ya disco lilinoga kweli kweli. Tukaeka vinyoji pembeni tukaanza kuyarudi. Alikuja Ino pamoja na Nurudini wakaungana na sisi kucheza mziki. Na hata yule binti ambaye ni sekretari wake Mr. Robson alijiunga. Lengo ni ajue zaidi kuhusu sisi. Sasa Ino na Nurudini waliambiwa wajaribu kwa naye mbali kidogo ili tu asiwaisi vibaya. Basi bwana, baada ya kucheza sana mziki tulikaa Mana muda ulienda kuli kweli tukawa tunapea na tustori mbili tatu Tukaletewa mwaliko Mwaliko ule ilikuwa ni wachakula cha usiku ya nidina Kwa muda ule mimi nilikisoma kikaratasi hicho mbacho kiluwa kimeandikuwa invitation card for dinner Eh, Mr. Robson Mia limalizia hivyo Yani ni kwamba tulikuwa tumalikuwa chakula cha jioni Au chakula cha usiku na Mr. Robson Tundeni Nurudina lizungumza Tukainuka na kufata hiyo meza Na huko mia kiwa kabisa kamlalia Nurudina kwa shira ya kwamba Mapenzi ni moto moto Ino alinishika mkono tukawa sasa tunaongea kima pozi kweli kweli Mixa sifa kemkem Ujua tulijaliwa siku hiyo msikilizaji Tulikaribisho vizuri na hawa udumu special katika chumba kimoja hivi Kuna meza chakula wakati huo kumewekwa kamziki kautara Mr. Robson hakuamini kabisa kumona live Mana likuwa ka... Mr. Robson hakuamini kabisa kuniona live Mana likuwa kaniona kabisa katika picha tayari Sasa hivi leo ni live kabisa pasipo chenga Alisema karibuni Kwa kumpa kila mmoja mkono Akamambia uh, Akamambia mi I saw you somewhere Mi alitikia kwa kichwa Na kisha kanipatia mkono mimi aligandisha macho kwangu Na kunifanya ni ache kabisa kutabasamu Tabasamu ambalo lilikopo ni murua Na kisha mkono wangu mmoja Ukalitengeneza vizuri kabisa wigi langu Sa I'm sorry My hand Nilimwambia bada kuona sasa kanishika muda mrefu Oh ok sorry dear But you are so beautiful Alizungumza Mr. Huyo Robson uh, She's my girlfriend Aliwai ino Ili asifikirie mengi sana huyo mze Na wala sikurupuke katika kuniingilia mimi Tulika vizuri na kuanza kula Lakini muda wote Mr. Robson Macho waki yote haya kuondoka kwangu Nikawa na jisha washaua tukumtia moyo Wawusikata tamana kisha nikamangala ino na kumumbia kwamba Dani, nice you darling Ilizungumza kwa kumfanya ino asogeze glasi ya maji Na huku kakunja sura kidogo Ah, uh, 
kwa hali mtambo akiweka tu Julius tunamaliza hii mission kweli tena alijiuliza nurudini ino 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 mambo ni sauti ya Ana ilitoka kwa mbali akiashiria kwamba alituona kutoka muda na kuuliza we ni nani na unamfuata nani au unamtafuta nani mimi namtafuta ino Ana aliweza kujibu hivyo msikilizaji Wote tukabaki tu kushangaa kwa kuingiwa na hofu. Hakuna aliyemjua Ana kati yetu, hata mimi pia nilishamsahau. Niko hapa Ana, karibu. Alizungumza Johnson. Kwa nyume ya Ana na kisha kamshika mkono na huko akimgeuza na kumzia dawa. Kupitia kiganja chake. Ana akaonekana kabisa ni mbaya amelewa kweli. Uh, amelewa and uh, she's my girlfriend. Alizungumza Johnson. Ah, be care bwana kuna special meeting huyu. Mlinzi alizungumza na kisha Johnson akaondoka na Ana. Wakati huo, yule mdada aliyekuwa akitufuatilia, Monica aliingiwa na mashaka kidogo kwa muda ule msikilizaji. Ah, uh, sana sana kiukweli. Alizungumza Mr. Robson kwa muda huo msikilizaji. Ah, dia tu mzao wangu. Ah, uh, why? Don't we use soil in our business if you know you know English is a better. Nurudini alimwambia Mr. Robson pia. Ah, it's okay but in a bit of familiar when I I mix English okay, oh, Mr. Girl. Etivik. Unaonaje chakula sisi siku ya leo? Ah, uh, mke wangu siku zote anapenda maandalizi ya mgeni wangu. Si Etivik. Nurudini alijibu hivyo msikilizaji. Ndio darling. Bali jishebedua na huko akimshika kidevo Nurudini kwa muda huo. Wow. Amazing. What's a nice love between you? Alizungumza Mr. Robson. Wakati huo Ino alinivuta karibu yake na kunishika na huko akinitazama usoni na kisha akanisogelea zaidi. Na kunifikia sikioni kabisa na hata kuniambia Uh, hata kama ni kuekti lakini usijiweke zaidi kwa 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 Mr. Robson aki fall in love kwako mimi naweza kukukosa nilitabasamu nikaona sasa hapa ndio penyewe msikilizaji nilinuka nikasogea kabisa karibu na Mr. Robson na kisha nikajimimi save yourself my dear oh <laughs> wow amazing unajua kujali Um She like that. Alizungumza Ino. Lakini muda huo anazungumza lakini roho yake ilikuwa inamuma kwa kweli msikilizaji. Basi bwana. Upande wa Johnson, alimfuata Madam Mary akamkuta yuko bize sana katika security room. Ah, vipi? Mtambo anaweza kabisa kuvuruga Mary ujio. Nimeshaona hilo jambo. Naona kabisa na, anaweza kuvuruga. Atalazimika tu kuliweka sawa. La sivyo atajuta kabisa maisha yake yote mimi nishawambie. La, la, lakini huyo demo aliyetutia hasara ni nani? Hm? Basi alishawahi kuwa na mahusiano bwana na mtambo kipindi kile ndugu yangu. Wewe ushasahau kitu gani sasa? Okay? Sasa tufanye mpango asiwahi kabisa kuonekana. Um yaani wasi, 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 wasi kutushtukia. Maadui zetu wasije kupata udhaifu juu yetu. Sio utakuwa umenelewa? Ya hiyo ni fact Mary lakini mtambo awe makini sana. Sina shida na gwiji lakini mtambo ndo awe makini kweli kweli. Sio unanelewa? Ni kweli ila unaoonaje hao mabinti? Hawatatuangusha katika katika hii mission? Naamini hivyo. Yaani wanaonekana kabisa wasiri kabisa katika kazi na inaonekana kabisa mlijua kuwatengeneza hao mabinti. Uongo zambi nimefurahishwa na kazi zao. Eh, sio hivyo tu ila wanafanya kwa ajili ya upendo na inaonekana yule bi, yule nani mi sijui ndo nani kampenda kweli kweli gwiji anafukwambia kampenda huyo. Ah, lakini usiseme hivyo. Sumi je? Ah, sumi kampenda kabisa mtambo kweli kweli. Nita, ni, ni, nitakuwa mjane daima. <laughs> Kio kweli walicheka wakapeana tano ni kawaida kazini lakini Lugha zao nyingi ni matusi kulikweli 
ndivyo ambavyo walivyokuwa na jeshi. Basi msikilizaji, Johnson alimwagiza Frank akampeleka Ana mahali wakahakikisha kwamba Ana atoki mtakapokamilika na Frank katika hilo alitii. Siku hiyo ilipita. Kesho yake Ino pamoja na Nurdini ndio walikuwa wanaingia katika biashara na Mr. Robson. Kwa hiyo siku hiyo waliamka asubuhi na mapema na kufanya maandalizi ili kuelekea kule ambapo mahali ilipo mizigo ya Robson. Utocha pale hotelini na kumpeleka katika pori mmoja hivi na kumuingiza katika godown moja akiwa na walinzi wake kibao tu. Na huku kwenye godown walikuwa na jeshi ambao hawakuvalia kijeshi, walivaa deti tu za za kigaidi. Vama yani ngongo fulani hautoweza kabisa kuwastukia. Waliingia huko huko. Lakini walimuomba Mr. Robson kuwa aende na watu wawili anaoamini ili kwamba haitapendeza wakiingia wengi sana. Mr. Robson alimchukua mmoja ambaye kwa kiea alimchagua. Basi wakawa wameingia ndani mule walitembea umbali kadhaa kulikuwa kuna vyumba vingi sana. Kwa kuwa Mr. Robson alizoea kabisa shirika wake katika biashara zake na hajawahi kuja yeye mwenyewe kwa kuwapa shida kina Nurudini. Walifika eneo lenyewe kwenye masanduku kibao kulikuwa kuna dhahabu ndani ya sanduku zile pamoja na pembe za ndovu kadhaa kiufupi msikilizaji ni biashara haramu kabisa isiyo ruhusiwa nchini kwa dhahabu haina shida lakini kitendo tu cha kwamba mnatumia magendo kitendo ambacho kigumu sana kuli kweli jidhirisha kwa bidhaa zile akaziona kwamba ni halali kwake ikabaki upande wao sasa kuonyeshwa ni kipi ambacho watakachokipewa na huyo mzee kama biashara kubadilishana Mr. Robi alifurahishwa sana na alifikoli na kusemba Ah. Uh, Kio kweli? Sijaona watu wema na waaminifu kama nyinyi kweli kabisa. Mshirika wangu alikuwa sahihi wai kuangana katika. Hii ni kitu real kabisa. Kabisa kabisa. Real gold, really ivory. I don't regret to to, to, to work with you in Tanzania. Oh, uh, kweli mzee wangu. That's our job. We make money to create more profit. Okay? Basi alizungumza aliondoka kurudi hotelini. Mashaka ya Monica juu ya Mr. Galu pamoja na Daniel yalitoweka baada ya kuona mali yenyewe waliotumiwa. Upande wetu msikilizaji wakati huo tulikuwa tukiwasiliana na Madam Mary kuhusu nini tufanye iwapo Mr. Robson akizidisha matamanio juu yangu. Kwa hiyo hapo kazi yangu itakuwa nini sasa? Mimi mbona kama sijaelewa? Alihoji mi. Ah, uh, usijisahau kama wewe ni mke wa mwana haramu, Mr. Galo, okay? Mume wangu sio mwana haramu, sio kabisa. Ah, uh, mchukulie kama mwana haramu, Mr. Galo. Sio gwiji wetu, kifuatacho. Kwa kwa wewe ni kutengeneza mazingira kati ya Lisa Bella pamoja na Mr. Robson ili wenye pesi ama vipesi kabisa kupata passport za dokumenti za kwake na tukalifanya hili jambo eh tukatengeneza na akilishi zake sijui utakuwa umeelewa takalishi ni nini hizo ah uh, yani hii mitoto imesoma lakini haijui Kiswahili vizuri uh, computer basi maana maana tunayo mafaili lakini hatuna password zake sijui utakuwa mnaelewa mm sisi ni kama itakuwa rahisi kumshawishi azitoe hiyo kazi bwata husika pamoja na mitambo yake kwa mbali msikilizaji tuliwaona wakija kwa hiyo basi tukazuga bizebize tu tulikuwa tunazama mambo yetu mara akaja Jackson karibu yangu akiwa na book hi miss mzima wewe naweza kuwa karibu yako um, simpo tu kama upendavyo mr ibu wakati huo tayari mr robson na kina Ino wamefika wakakuta watu tu kweli kweli na kuongelea. Lakini Madam Mary aliondoka kurudi katika sekta yake kwa muda huo msikilizaji. Uh, mimi naitwa Ino, vipi mwanangu? Alizungumza jo. Nikajua fika kwamba hapa yupo kwa ajili ya kuwazuga watu. Um, my name will, is Lisa. Lisa naitwa Oh, Mona Lisa. No, no. I, 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 It's not na Lisa. Mimi naitwa Lisa Bella. Mr. Robson aliangalia jinsi tulikuwa karibu akajikuta anatamani kweli kuni. Lisa, hebu njoo bwana kuna mgeni wetu hapa. 
alizungumza mi pamoja na Vicky. Ah, usijali mwacha furaha hiyo. Uh, sorry Mr. Daniel. Unajua unaonaje ukampa chance Mr. Robson akapata chance ya kuzungumza na Lisa? Oh, it's okay haina tatizo. Ino alijibu kishinga upande kweli kweli na kesha akaja kwangu. Ah, Lisa. Habe? Unaweza kuzungumza na Mr. Robson? Oh, come on, mbona kama oh, why ni shindwe? Eh? Msikilizaji muda kidogo, mimi na Mr. Robson tulikuwa tukioga tu, pamoja. Ni kama sumi vile. Sikufurahishwa na kitendo cha yeye kabisa kunishikashika. Lakini kama Lisa nivumilie msikilizaji, anishike tu anavojua. Ah, uh, unaweza kumhendo mtu haswa kabisa alikuwa singo kama mimi. Yaani waweza kabisa ke ukweli. Ah, uh, ni kawaida tu kwa mwanamke mdogo kama mimi. Okay. Let me get to enjoy. Nikiondoka sita kusahau. How great. Baada muda ile usiku msikilizaji siku hiyo mimi na Ino action yetu ilikuwa tu gombane hadi wote wajue yani kwamba hatuko pamoja. Nilingia chumbani nikamkuta Ino kafura kweli kweli kwa hasira. Nilijua nini ambacho kilikuwa kinaendelea nilijifanya kwamba mimi sielewi. My Daniel. Nilimkumbatia kwa nyuma lakini alinisukuma Ino. Na kumbe ni achilisa. Why Daniel? Nilikuwa na fursa kuzungumza naye tu. Na sio kushikana shikana kama mlivyofikia huko. Lakini uliniomba Dani. Nilikomba nini mkashikane kule? Eh? Msikilizaji kwa kosa hilo vurugu zilikuwa ni nyingi sana hadi nikasusa nikao nime na yeye pia akaonekana kabisa kukasirika kwa hiyo akawa muondoka pia. Wakati huo, Mr. Robson alikuwa anatuchora tu katika screen yake. Nikiwa nimekaa, alikuja Nurdin akauliza, "Maana tupo nje kabisa." Tupo nje kabisa ya vyumba kwa muda huo msikilizaji. Kelekea wapi Daniel? Ameondoka mwenyewe shemeji. Kwa kumjibu hivyo aliondoka kuelekea pub. Huko alikuwa kabisa anamkuta mtu alikuwa anakunywa. Niletoa glasi ya juisi ambayo kwa mtazamo tu unaweza kusema ni wine. Nikaanza kunywa na huko nikiwa najilazimisha kabisa kuigiza. Yaani kwamba mimi nimelewa. Yaani sipo vizuri. Alikuja mlinzi wa Mr. Robson na kuniomba nimfuate. Nikufuate kwa niwe nani? Au unito na bosi. Nilijua tayari kashaingia kabisa katika mkenge. Nilinuka kwa kuyumba yumba na kuelekea huko nilipokuwa nimelekezwa. Kwa harufu mdomoni nilionekana kabisa nimekunywa pombe msikilizaji. Na kimuonekano lakini kwa akili zangu, hmm, nilikuwa ni mzima kabisa wa afya. Mbona kama tofiki bado ghorofa ngapi ni muone huyo mtu? <laughs> Madam ni hapa tushafika. Alionyesha mlangoni, nikawa nimeingia wakati huo Mr. Robson alikuwa hapo kavalia pensi yake pamoja na singlet juu. Basi nilipomuona, nilimkumbatia na kujiliza kabisa kiule vile vile msikilizaji. Jamani Mr. na kuomba unisaidie kufanya Aelewe mimi siku msaliti. Lakini kaisha tu kunipiga. Nilizungumza na huko niko najidekeza dekeza tu kwake msikilizaji. Oh, lakini unampenda? Ya, ndio unampenda. Ila siku zote yeye kawa ni mtoto wa kuniumiza. Aliingia mi baada ya kugonga hodi na kisha kasema kaja tu mimi kunichukua. Mr. Robson. Na kuomba msamee si wakili yake. Ah, usijali mzee hata mimi mwenyewe naelewa pia. Lisa, nakuomba tuondoke. Mr. Sitaki, yote ni kwa ajili yake siku zote. Amelia, akinishauri ni mvu Daniel. Ila leo hapana siwezi kumvumilia. Nilimgeukia mi. Nikamnyosha kidole atoke mlangoni alipoingia. Lisa, sikushauri tena kwa sasa na kupa uamuzi mwenyewe. Ni kweli. Uyo jamana nisumbua Mr. Robson aliendelea kumbembeleza hivyo Dah Ini hata si lewi nilize nini Mr. Robin Lakini umekuja kibiashara zaidi Mia lizungumza kwa machungu na kujifanya kabisa na lia 
na kisha kanichukua kwa nguvu aondoke na mimi. Nikaanza vurugu na huko nikihakikisha kabisa sauti ya Madam Mary na inasa vyema kabisa katika masikio yangu. Fanya kumngangania Cola Robson ili uinase tatu ya shingoni, sawa? Nilimwachia mimi na kujirusha kabisa kifuani kwa Mr. Robin na kumshika kola yake kama namtaka vizuri. Lakini sivyo, nilifanikiwa kuiona tatu ya upanga yenye maandishi ya Kichina. Kwa uelewa wa haraka haraka nikaisi ni urembo tu wa mchoro. Leave her kama hataki hata kwa salama hapa. Hapana, mm, no, ni ngumu shemeji. Alikuwa um, itakuwa shidaki sh- 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 zaidi. Ya, yeah, n- n- ni kweli. Mia alinivuta na kunipeleka chumbani tuka Mr. Robson pale kwa kari cha kunisaidia msikilizaji. Basi msikilizaji, Mia alinichukua hadi chumba changu. Ndio ambapo alikuwepo. Nilipofika huko tabize kabisa kuyumba yumba na huko nikimwambia mi aniachie. Na huko nirusha mikono yangu na kuharibu kamera iliyokuwa imewekwa mbele ndani na watu wa Mr. Robson. Sumi, tayari hakuna m- munga wote wa chumba hicho na Robin. Kwa hiyo nikakuni kuniambia kwamba atufuatilie sasa hivi. Hawatufuatilika. Ndio kazi rahisi kufanya mimi mdimu mwenzenu. Acha. Lakini hata hivi maliza hii. Twende tarati. Alizungumza karatasi pamoja na penseli msikilizaji. Mhm. Lakini kuhusu tatu. Embu chora haraka haraka. Kwenye uchoraji mimi na kuelewa kabisa katika hicho. Alizungumza mi Nikaanza sasa kuchora haraka haraka msikilizaji tu. Eh. Kwa hiyo eti sumi. Au ndo hangwa chura sijui ni nini yani kama kichina china. Ah jamani mimi mwenzenu kwani naelewa hapi mwenzio? Mimi si nimeandika tu kuwa imeandikwa hivyo. Eh, hizo namba. Madam Mary alijaribu kuuliza hivyo. Ah. Kwa 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 namba au kwa maneno? Hmm. Msikilizaji tulijikuta tu tunacheka. Hakuwa na la kufanya kabisa. Mary, nembo ambia Robin anaelekea huko. Muda huu hapa huu. Lakini alizungumza e security mule ndani. Jitulize ni kidogo anakuja. Ana Jifanye kwamba umelala. Na huko ukiwa unajaribu kabisa kuficha kile kikaratasi, okay? Okay. Nilijifanya nimelala na huku na koroma kweli kweli. Mimi akawa nasafisha vitu vilivyokuwa nimeviharibu mule ndani. Oh. Na wazaingia humo Mr. Mr. Gallo. Alizungumza Mr. Robinson muda huo msikilizaji. Oh. Mr. Robin karibu. Oh, she falls asleep. Yes. Oh, okay. Karibu. Mi alienda katika Dustin, aweke uchafu. Lakini kwa bahati mbaya Mr. Robin akaona karatasi katika mfuko wa suruali. Suruali ya Mi akapata mashaka kidogo. What is that in your pocket? Oh, this one nothing but a, um ni mchoro. I, I I I I tried to do this but um can I watch your wonderful skills? No, I feel shy. It's not good and uh, and lovely. Oh, it's okay. Upande mwingine tayari Ino aliingia katika chumba cha Mr. Robin na kuanza kuiba baadhi ya document katika laptop yake baada ya kuingiza namba zile zile za kichina. Hakuna mlinzi hata mmoja alihisi uwepo wa mtu mule ndani hadi namaliza. Lakini muda anatoka aliona hereni yangu, akasogea kuichukua, lakini kwa bahati mbali jigonga kwenye meza na kudondosha ua. Nani yupo ndani humo? Aliuliza mlinzi baada ya kuingia. Lakini kwa hati mbaya kufanikiwa kukuta mtu zaidi ya mbwa mpendwa wa Mr. Robson. Oh, kila. Ni wewe kumbe ase ningekupiga. Alimhoji mbwa, lakini kisha akamshika shika tu yale manyoya yake, akampapasa vilivyo na kuondoka zake. Kitendo cha yeye kutoka humo ndani ino alijirusha upande wa pili wa dirisha na kuchomoka zake na huku akikutana na Johnson. Da, oh, ungekufa ndugu yangu wewe. Ah. Kwa security gani kama yule wa kuniua kazi tu kuniombea mabaya yule 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 manzi wangu bwana <laughs> asingeza ku eh, we, we. niko makini nisingeza kupoteza maisha kizembe zembe tu pale oh achini mzaa wanangu mtambo mna mission nzima achini mzaa okay mm-hmm. 
Basi msikilizaji upande wa mimi alikuwa akimpa maelekezo ya uongo Mr. Robin juu ya mimi na Ino kwamba huwa ananipiga sana. Lakini kwa kuwa napenda maisha mazuri sina budi tu kuvumilia katika haya maisha. Uh, Amina, hebu leta mchoro isije kutokea bahati mbaya hapo. Hebu leta mchoro. Nilisikia sauti ya madam katika katikati ya masikio yangu. Mi alimomba Mr. Robin antazame kwa muda, anaelekea nje mara moja. Robin akakubali kubaki na mimi. Mi akiwa na karatasi njiani akakumbana na Monica. Karatasi iko imedondoka chini kwa baktuka na kutoka kijasho chembamba kwa muda huo. Mbona hivyo Mrs. Galu? Alizungumza Monica. Ah, Amina, calm down. Anodi anapita nani hapa muda sio mrefu. Alizungumza Madam Mary. Am um, amna chochote mbona? Alafu mbona kama tunafuatiliana sana sister? Mi alizungumza na huko akinama kuiokota karatasi, lakini Monica aliwai na kutaka kabisa kuifungua. Lakini kabla hajafanya chochote ilipitiwa na mtu ambaye wote hawakumuona kisa usoni. Amina, act ya yani unaitaka ile karatasi? Sauti ya Madam Mary iliendelea kabisa kusikika katika masikio. Ilikuwa ikimtaka kabisa endelee kungangania ile karatasi. Ionekane kwamba ile ni ya umuhimu zaidi. Nakwambia je, nitaka karatasi yangu? Naitaka karatasi nimekwambia. Oh. <coughs> Mi, kwa nini unafanya hivyo? It's just a paper, don't panic. Utaongeaje kiu rais rais hivyo? Akati ile karatasi mimi nilimwandalia mume wangu. Ni mwandalie kama surprise wewe unalifanya hivi? Forgot it. Awezi niambie hivyo. Nakomba nipatie karatasi yangu. Mia lililia kabisa karatasi hadi Monica kaondoka na kumwacha hapo. Rudi ndani. Aliambiwa na kurudi ndani na huko huzuni kabisa akamkuta Robin akijaribu kabisa kunishika shika. Akinishika huku na kule katika mwili wangu. Nilikuwa natamani kabisa kulipuka msikilizaji kwa muda huo. Mr. Robin? Oh, what's up? Uko sawa? Ya. Yeah. Niko sawa. Niko vizuri kabisa. But eh, hata hata huyu she, she, she fine and beautiful while sleeping. Mm. Mm-hmm. Ya. Yeah. Baada ya siku mbili biashara kati yao ilikuwa imeshaenda vizuri. Na Mr. Robson akaondoka akiwa na matumaini ya mafanikio. Lakini cha ajabu alipofika huko akashangaa kila kitu ni feki na madawa kulevya ni feki. Yaani madawa ambao alikuwa amepewa na kina Nurudin alikuwa ameteketezwa yote kabisa. Hakutaka kuamini kama ni kweli lakini hakuwa na namna yoyote baada tu ya kufuatilia akagundua kwamba wale wote walikuwa na wanajeshi alichoka kweli kweli kugundua kwamba ameibiwa. Basi msikilizaji upande wetu tukarudi nyumbani na watoto wetu kina Nasure tukaanza maisha yetu vizuri kama mwanzo. Furaha ilirejea vizuri ndani ya familia baada ya miezi kadhaa. Anti alirudi na Hasana akiwa kabisa tayari mkubwa kidogo, anakimbia. Mamas alikuwa kimuita mi baada ya kumuona. Oh. Wow, hao jambo. Mi alimuuliza na kumchumu mtoto. Am, um, nipe na mimi. Anti azungumza mnajikuta kina nani eti nyinyi? Wewe acha tu anti. Tulimpata wenyewe. Mamdogo, Nasri katoa tamthilia yangu. Adhaya alilalamika hivyo kwa mama yake huyo. Nasri. Ni kwa nini umefanya hivyo? Mamdogo hajamaliza homework. Ehe, haya hiyo homework wewe umemaliza? Au kisa u- 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 unaona mpira hapa? Mamdogo mimi nikianza kuandika haraka tu mbona namaliza? Eh? Haya, usiende usiende kuona huko chumbani kwako. Kuna misuka ndani eh? Nasri, sitaki nataka nione tamthilia yangu. Mimi nani, inanipita sitaki. Azaya nitakupiga. Alimtizama mi kabla hajamaliza kuzungumza. Nasri. Tampigie babako simu muda huu eh? Mamdogo mbona mnapendelea sana? Mnampendelea Zaia. Aliacha remote na kwenda zake kumaliza homework. 
baada ya binti Azaia kudai kwamba anahitaji kumalizia tamthilia yake. Mm, wanangu kweli mmekua. Lakini kazi mnazimudu. Ndio anti vizuri. E, vipi na ndoa na ndoa yenu? Mi, unaimudu vizuri? Eni anti, uweze amini bado hatujawa kabisa wanandoa kivyo. Eni kwanza mtu mwenye ni mkubwa kwangu. Umri huo kama eni kama babangu eni kamzidi kabisa. Kwa tuseme kwamba haumpendi. Anti bwana mimi sitaki uchoko. Kuhusu ino mimi sitaki. Ehe, ino ndo nani wanangu? Ni rafiki wa baba Nasri. Basi msikilizaji siku hiyo ilipita vizuri tulizungumza na anti. Siku zilipita bila kuwa na wala na urudini kwa kuwa hawakuwa nchini kwa kipindi hicho. Kazi ziliendelea vizuri. Bado Jessica alikuwa kitusumbua tulitamani kabisa kumtimua lakini tukaona haitakuwa sawa kama madam alikuwa akimwamini sisi mbona ni nani. Kwa nini tawajiri wake ambao walikuwa pa wakifanya naye kazi? Nimfukuze. Hmm? Nampenda sana Nurudini. Tuwezi kumkosa kiurahisi kiasi hichi. Ngumza Jessica na kumwambia rafiki yake Aisha. Tufanyaje? Eni hati ile shoga yangu. Mwanume mwenyewe kwa kabisa hata kuniangalia usoni vizuri nilivyokuwa mrembo. Mwanamke navutia. Ni kukinitazama macho. Ukinitazama mtoto nina na lipsi tamu kweli kweli. Lakini hajawe haj, kunitazama. Sijua gani kwa nini. Hmm. Shoga yangu hiyo sio bahati yako mpote zetu huyo mwanaume. Eh eh. Aisha, hivi ni ushauri gani huo? Kama wa kumshauri rafiki yako mimi. Kwe, yani kweli kabisa hata unifai kabisa katika urafiki wangu. Haunifai. Hai. Pole, lakini mimi sina ushauri mwingine zaidi ya zaidi ya huu ambao nimeweza kukwambia. Huyo hakufai shoga yangu. Achana naye kama kama wewe kweli nikikuangalia mimi mwenye mzuri kiasi hichi lakini hata kutamani. Hivi wewe kweli mwanaume mimi na mjue mimi mwanaume. Kwa uzuri uliokuwa na wewe lakini hakutamani. Achana naye tafuta tafuta mtu, tafuta cha kwako. Kitengeneze cha kwako shoga yangu. Hivi. Samani kwanza Aisha. Ni wewe Aisha uliyezoea kabisa kuwakatia tamaa wanaume kisa hawakupendi ila sio mimi Jessica. Wewe tu sio mimi. Kama umezoea kuwakatia tamaa ni hao hao. Sio mimi. Mimi mwanaume nikimpenda nazungumza na mwambie ukweli kabisa nakupenda. Siwezi kumkatia tamaa. Hii si sisa kwangu. Nataseka mwenyewe. Why nifanye hivyo? Basi msikilizaji upande wetu ni furaha tosha. Siku moja tuliamka alfajiri na mapema na kuanza kupamba pamba nyumba na kufanya usafi kukapendeza kweli kweli ile mbaya ndani. Mama ndo alipenda kufanya hivi hivi. Siku baba akiwa anarejea kutoka jeshini baada tu ya muda mrefu mama alikuwa anafanya hivi hivi anasafisha na kama zingira vizuri. Alizungumza binti mdogo mrembo kweli kweli Azaia. Hmm. Kwani mamdogo siku na hata video call kwa nini tusimpigie hata daktari tumuone mama? Ah, ni ngumu sana kumuona mama akiwa kitandani. Nasri, mtaumia sana kumuona mama yenu. Sawa mwanangu. Mamdogo sumi. Sema ukweli kuna kitu kilimtendekea kili mama. Nasri alijikuta kihoji hivyo msikilizaji. Ah uh, bila shaka kipo. Na ndio maana hatupo naye mama sasa hivi. Alizungumza baba yao aitwaye Nurdin baada tu ya kuingia ndani kwa muda huo. Baba baba asana alinyosha mikono yake kwa furaha kweli kweli akimwao baba yake. Na Nurdin pasipo hata kuchelewa akamkumbatia na kumchukua. Oh my doll. Mbona kawa kibonge hivi? Umemlisha nini huyo? Wakati huo kina Nasir walimuwahi na kumkumbatia baba yao nikawa wanaangaza macho yangu kama kuna mtu nyuma yake pia. We Sumi, unemtafuta hajaja. Mimi alinishtua na alinishushua kweli kweli ya kwamba mimi nilikuwa nikimtazamia Ino. Hmm? Amna hata mtu yote. Nilizungumza na kurudi ndani kwa muda huo msikilizaji. Hiyo siku ilikuwa ni siku ya furaha sana kwetu kwa kila mmoja ndani ya nyumba hii. Asana kazi yake ilikuwaepo ni kutoka tu kwa huyu mtu kwenda kwa huyu mwingine. Yaani kazi yake ilikuwa ni kupanda katika kila aina ya mkono atebwa. Baadaye Nurdin aliingia chumbani na kukuta surprise ya kufa mtu. Akatabasamu na kujisemea kwamba, "Hm, anaisikaniteka." 
alianza kupitia kimoja baada ya kingine. Akikagua kwa uzuri wa aina yake na maneno ya pongezi kwake na hatule kwa safari ya uchovu aliyokuwa nayo. Mbona huniiti jamani? Mimi alikuwa akihangaika hangaika tu chumbani. Mimi nimemtolea tu macho kwa muda ule. Wewe kukaa kwani? Sumi, hakuna. Nimetengeneza vizuri huko chumbani lakini hamna. Kwa na kuwa na subra shogangu si hata kuita tu. Mm. Itakundi. Kabisa. Labda akapanya gari huko alipokuwa ameenda. Muone. Mama mawivu tu hilo lione. Sote tuto sasa hivi. Hapana. Hata yani mimi natamani sasa hivi ndo aniite. Anishukuru tu. Yaani kafanya vizuri au la. Nimekaa muda wote hata aniite shogangu. Hmm. Mimi kampenda mtu eti. Mbona mapenzi haya yapo hivi? Kwa nini mimi asinitokee? Ushoga mtu kampenda. Hayo bwana. Mamdogo mi. Mamdogo. Unaitwa Nagwiji. Kwa muda huo alizungumza Nasri. Mia kaisi kabisa kupaa kule kweli. Alikuja kunikumbatia kwa muda huo na hata kuja kunikisi eti kisa tu kaitwa. Basi bwana msikilizaji. Nini sasa soto huo? Alizungumza Nasri na kondoka zake. Sumi, nimependeza. Ya, nimependeza ndio. Usinitanie su, umependeza shoga. Kwani kuna nini tena? Mara simu ikaita kawaimi. Oh, Sumi, sipokei ni baba Nasri bwana huyu anayepiga. Sasa kama baba Nasri si ndio upokee simu. Jamani mimi nitakupokea simu. Muone huyu mtoto, yukoje eti? Pokea simu mume wako. Nilisha kumtazama tu mi anajiuliza juu ya kwenda kwa Nurudini. Lakini mwisho wa siku nikaona huu ni ujichukua asana. Nikatoka naye moja kwa moja na kuelekea zangu nyumbani. Maana nilikuwa nina muda kabisa sijamwona baba yangu. Ani sume na rombaya. Anawezaje kumwacha bila hata ushauri wowote? Kwa nini ananiacha mimi? Anamwacha rafiki yake. Na kuja basila nisubiri kwanza. Kwani unana unaniogopa? Hadi kuiogopa simu yangu katika kuipokea. Nurudin alimhopea kwa nayo mkononi. Nurudin alimsogelea mi karibu na kisha kamshika mkono. Mi alishtuka kuli kweli. Hadi kuisi mli wake kama unatengana na roho. Alijikuta anainua macho na kumtazama Nurudin. Aliyekuwa kabisa kumwekea mkono huku na huko katika mabega yake. Na huko akimwangalia kwa ukaribu zaidi Nurudin fikra zake zilienda mbali sana akimtazama mi na ile macho yake kama kapaka sijui uwanja wa kungu macho amelegea kweli kweli alimsogezea uso wake te... basi alimbembeleza vizuri akimshikashika kidevu alimchumuchumu katika lipsi zake kwa kumshikashika pia na mkono mimi alikuta macho yake kwa hisia kali kwa kuwaza nini ambacho kitatokea hapo wakati huo mtoto Nasri kuna kitu alikuwa amekikumbuka akaona ani kwa mimi mara moja lakini alipofika akashtuka bila kutoa hata sauti kwa kitu ambacho alichokiona kwa baba yake pamoja na mama yake mdogo mi. Kanaje baba anaweza kwa karibu hivi na mamdogo mi? Ili hali ya alijiuliza Nasri. Na kisha kageuka kuondoka akiwa na mawazo mengi sana kichwani kwake. Taswira ya mama yake akiwa na baba yake kwa furaha na wao pia iliweza kumjia. Akakumbuka na kitendo alichokiona muda mfupi uliopita kwa baba yake mdogo hapana mamdogo mi na dadi hawawezi kuwa vile aliendelea kuzungumza hivyo Nasri alishangaa kujikuta yupo barabarani tayari ili kuwepo ni majira ya usiku upande wa mina na Nurdini msikilizaji Nurdini alijikuta kabisa anafikisha lipsi zake katika lipsi za mi na wakati huo mi kuna wazo ambalo lilimjia kwa muda huo hivi kweli Huyo Nurdin anaweza kunipenda mimi. Hapana. Na hisi hajawahi kuwa serious. Alijikuta kuma Nurdin na kukimbia kutangulia chumbani kwa Nurdin. Nurdin kiasi fulani hivi zake ziliwemrudia. Ah. Uh, hivi kweli nampenda huyo binti. Au sielewi. Na mama mimi kumpenda mtoto mdogo kama huyo. Nahitaji kupunguza kitu. Pasipo huyo binti ah, ana ndoto zake pia ni kwa ajili ya matatizo tunandobana nikubali kuolewa na mimi lakini da 
Alizungumza sana na kujiongelea Nurudini mwenye. Ah. Lakini awezekana ananipenda au hanipendi. Nilolewa naye ili kumwokoa shangazi yangu. Ne alinioa ili nimsaidie kumlelea wanawe kwa mkataba. Shaya. Maisha ambavyo kama shangazi mimi kanilea hata babangu na mamangu huko mbinguni hawawezi kulifurahia hili. Siwezi kuishi hivi. Akiwa anajiuliza uliza tu aliingia Nurudin akiwa kitabasamu na My doll. Um kiukweli umejua kuni kuni pa furaha. Lakini ni furaha ilioje? Yaani kwa sasa kwangu kuona jinsi gani unanithamini, unanijali. Ni kwa sababu wewe ni muhimu sana katika maisha yangu. Mhm. Nurudin alimshika mkono mimi na kisha kamketisha kumuuliza maswali kadhaa. Uh, kabla sijawa muhimu kwako. Kuna mtu mwingine aliwahi kuwepo katika maisha yako ambaye ni wa muhimu sana. Hapana, hajawahi kukea. Kwa hiyo mimi nina bahati kubwa sana kwako. Kwa nini usiseme hivyo? Nasema hivi kwa kuwa mimi nina bahati kwako. Kwa nini na wewe usiwe na bahati kutoka kwangu? Kiki kiaji baba Nasri. Ni hivi. Um, mimi nataka uende chuo. Chuo? Hmm? Ya itaji uende chuo. Baba Nasri, kwa nini? Kwa ajili ya kutimiza ndoto zako. Mimi hakuamini hicho kitu zaji kwa muda huo. Akawaza akae kwanza tafakari kuhusu hilo. Hivi kweli ndoto ambayo tulishaifutaga kabisa kichwani tuifufue ya kurudi kweli chuo. Upande wangu nilimkuta baba yupo busy sana kukagua mafaili ya mangu pamoja na mi tangu tukiwa primary mpaka form 6 na tulikuwa na akili sana kwa kipindi hicho na tuliwahi kumwahidi baba yetu vitu vingi sana kwamba tukiwa wakubwa tutamfanyia baba yetu ni ngumu sana kumwekea malengo mtoto wa kike ah nilijisahau sudesh mimi kwa hiyo baba umetukatia tamaa nilimuoji kabisa baba yangu nikiwa nimemshisha sana mrembo mdogo mwanangu Mwanangu, hatimaye leo umemkumbuka baba yako na umekuja eh? Baba, ndoto yetu kwenda chuo iko pale pale baba. Kikubwa kilichotochelewesha baba ni kumsubiri sana akue baada ya miaka mitano. Tunaenda baba. Hata usichoke. Hm? Mwanangu, miaka mitano tuseme bado tu minne, si ndio? Ni muda mrefu sana. Sana. Sasa sijui kama bado nitakuwa nipo hai ama la. Dadi usiseme hivyo. Usiseme hivyo baba. Kama umekuwa hai hadi sasa hivi tuwezekana vipi usiwe hai mpaka mpaka sisi tuna team. Hmm? Mwanangu. Mtoto hakike huwa hana ndoto maalum. Ila Sumi na Amina ni watu ambao huwa wanapenda sana kutimiza ndoto baba. Mwanangu. Na wapenda sana. Na kila siku mimi huwa na nakaa na, na, na katika maombi na waombea. Baba ni kweli ujue. Nilimkumbatia baba yangu kumondoa hofu ya kwamba asichoke kutombea. Kwa ni maisha bado tuna muda wa kuyafikia yale malengo. Hatujui kabisa uhai wetu utakuwa mwisho lini, lakini tunaamini kwamba ipo siku nasi tutafanikiwa. Wakati huo Nasir yupo zake barabarani amekaa kiwaza nini ambacho kinaendelea katikati ya nyumba yao? Na akafuta picha siku ile wanarudi amkute mi kavaa gauni la harusi pamoja na baba yake. Kidogo akapata wazo. Lakini hakuamini kabisa macho yake. Akiwa barabarani kwa bahati mbaya alikosa kosa na gari. Ifuwe mtoto hauoni. Alizungumza Jessica kutokea ndani ya hiyo gari. Dereva simamisha gari. Alizungumza baada ya kumona Nasir akiwa amesimama pale. Ifuwe mtoto hapo unafanya kitu gani na usiku huu? Anti Jessica ni wewe. Nasri. Usiku huu mama yako yuko ndani. Eh? Kakuruhusu kweli uondoke? Hao ni kwamba ni hatari. Kwani anti wa ujui kwa mamangu ayupo? Kwani mimi hayupo? Anti ebuache hizo. Kwani wewe mamangu mjui? Eh? Si mi, kweli kuna mama mwingine tofauti na mi. Mamangu sio mi ni nusu fatia bujitambue. 
Oh, maskini, umemkumbuka mama yako sana? Maskini we, Mungu elaze roho yake malipe mapeponi. Unasema? Nasra alipigwa na buto wa msikilizaji. Kwani haujui kama madam Nusfati amefariki tayari kwa muda mrefu? Unathubutu je kuongea ujinga huo? Mamangu ni mzima ajafa na ukome kuongea hivyo. I love you yake malipe mapeponi. Kwani kafa mamangu? Nasra alimfokea sana Jessica kwa kusema mama yake kafa. Hebu sinifokee we mtoto. Nenda kakae vizuri na baba yako au mama yako. Eh? Wakujuze hilo jambo. Watakombea cha kujibu. Uwezi kusema ukweli au uongo hata mamangu aliwahi kulalamika kuwa haueleweki. Eh? Hesabu vizuri yawezekano unamuibia. Kwa hiyo sioni hajabu sasa hivi unavuzungumza uongo hata mesabu kwa ukimuibia. Nasir alimpa teke la tumbo Jessica akaanguka chini. Na kisha yeye akaondoka zake. Eh, we mtoto. Mtoto mjinga kweli yani. Na ndio maana ulifichwa maskini. Eh, mi jamani pole yako na zawadi yako pia inakuja. Jessica alinuka pale chini na kisha akaondoka. Usiku huo uliisha. Na asubuhi na mapema Mia aliamka na kwenda kuandalia chai na baadhi ya vifaa watoto waende shule. Lakini Nasr alijiandaa mwenyewe na chai hakutaka kabisa kunywa. Nasri Mbona usinywe chai? Au umeshiba? Niachie mimi sijisiki kula. Mbona kama uh, una hasira? Kwa nini? Mamdogo, itakuwa kanuna kwa sababu jana ulimzuia kuona mpira kwenye TV yangu. Azaya nibu achana achana na chai. Toi shule. Kwani mimi na njaa? Cha yenyewe ya mamdogo tamu kweli kweli. Ye ni mamdogo tu sio mama yetu. Nasra alizungumza na kumfanya Mia ashangae kweli kweli. Kama unataka tunywe chai yako ni bora ukubali tu tuongee na mama yetu au tumuone tu hata kitanda alicholazwa. Nasra alimshika mkono wa Zaia na kisha akatoka naye nje. Na huko alienda kusubiri gari akiwa pale alikuja jeni karibu yake. Nasri. Jana usiku nilikuwa na ulikuwa unaenda wapi? Achana na mimi Jennifer. Nasra alibadilika sana kwa muda mfupi kila mmoja kabaki kumshangaa sana. Mia alikuwa chumbani kwake akilia. Kwa kilichotokea alijiuliza jinsi gani Nasra alivyokuwa akimpenda na kumheshimu kwa kila alichokuwa nakisema. My doll. Alimuita Nurdin ambaye alimkuta akilia. Naelewa unachokipitia. Ila ni muda mfupi tu. Kwa nilisikia Ndiyo niliona na nilisikia kabisa. Lakini sikutaka kuingilia kwa sababu namjua Nasir vyema. Nimemlea toka akiwa mdogo. Na kumfanya mwanangu kwa hiyo basi usimchukulie vibaya. Kumbe kila kitu ulisikia. Na hujaamua chochote. Ndiyo sijaamua kwa sababu sina mamlaka kumua chochote. Kama hatujashauriana. Kwani lazima jamani tushauriane? Ndiyo. Kwanza niko nimbo tuende nikupeleke. Alimchukua mia asubuhi hiyo na kumpeleka beach kwanza na kisha alinipeleka sehemu mbalimbali kama supermarket zoo katika sinema na sehemu mbalimbali. Mimi siku hiyo ilikuwa ni siku yake ya pekee sana alijikuta asha sahau kusa asubuhi lakini jioni tena furaha yake ilipotea baada ya Nasri kurudi akiwa anamjibu vile vile siku zilisogea hali ikiwa ni ile ile kwa mi na Nasri. Mwisho siku nurudini uzalendo kamshinda akaona huni ujinga. Maana kwanza mi ni mke wake na Nasri ni mtoto tu mdogo. Nasri, nakomba nifate chumba kwangu. Nasri alishtuka kwa sababu anajua siku babake akimwita chumbani, basi kuna kuwa kuna adhabu isiyoelezeka. Lakini kwa kuwa aliisi hata yeye mwenyewe ana haki kwa baba yake, aliondoa hofu na kumfata baba yake. Dad, come in. Nasra aliingia akakuta baba yake kashika mkanda mkubwa sana. Mkanda wa nguvu. Na huko akimsubiri kitandani kainamisha kichwa chini. Umenita dadi? Weke Uingereza wako pembeni. Tuzungumze kama Nasri na baba yake. Baba kuna kitu chochote nakosea? Ndio mwanangu. Na tena kitu kikubwa sana. Baba niambie ukweli. Mamdogo mimi ni mke wako. Nurdin alitikisa kichwa kwa sheria ya kwamba ni kweli. Ila akaona Nasri ni mdogo sana. Lakini kiukweli ana akili sana huyo mtoto kwa kuwa kwa kulitambua hilo haraka. Kwa 
Kwa hiyo baba kama kama hiyo mamdogo mi ni mke wako. Kwa hiyo mama mama ni kuli alifariki. Nasri sikia, sikia Nasri. Hapana baba, sema tu kweli, ni kweli. Nasri, mama yako ali Baba hapana, siku zote umwishi ukisema baada ya mimi ni Nasri. Kwa hiyo kwa hiyo mimi nafaa na staili kujua kila kinachojiri katika familia baba. Nasri, licha hivyo, mimi ni baba yako. Baba yako unatakiwa kunisikia kwanza kabla hujanikatisha sawa. Sio tena baba niambie ukweli. Ndio nakwambia ukweli kuhusu mama yako. Usiseme kama amekufa. Amekufa ndio mama yako muda mrefu tutangwa sana zaliwe. Ila libidi tusubiri mwanangu. Baba niambie kitu. Labda nitaweza kutulia. Nurdin alimweleza kila kitu Nasri kuhusu kifo cha mama yake kwa sababu hakuwa na haja tena kumficha chochote. Maana ni mkubwa sana kiakili. Nasri alielewa akawa na sasa hakuna haja yeye kumchukia tena mi. Japo alikuwa na machungu mengi sana juu ya kifo cha mama yake ambaye ni dada yake. Kwa hiyo baba Nasri uliwahi kusema kuwa mada alianza kupata matatizo kwenye mimba yake ya kwanza na sana ni watatu kama watu wanavyojua. Sasa huyo wa kwanza kama sio Nasri ni nani? Ni Nasri. Kiaje awe Nasri? Wajua my doll, mimi kabla sijamwona na usifati. Nilitamani sana nipate mtoto wa kiume. Na nilipanga iwapo nitabatika mtoto wa kiume. Basi nitamuita Nasri. Kwa hivyo uh, nilivokuta nusfati yupo na mdogo wangu uh, Nasri. Haikunizuia kabisa mimi kumuita mwanangu Nasri. Ila haikuwa riziki mtoto alifariki baada ya siku saba. Na hapo nusfati hakutaka kabisa kufungiwa tena kizazi. Hata alipoambiwa na matatizo hakutaka kabisa kusikiliza. Kwa hiyo tuko na bora tu kumfanya mdogo wake kuwa mtoto wetu tukabadilisha kila kitu na kumpa vieti vya mtoto wetu kwa hiyo badala ya mwaka mmoja akarudishwa kuwa uh, wa mwaka zero si unanielewa ako na mwaka sifuri kwa hiyo Nasri ana miaka moja tuseme ya ndio my doll ila yeye anaisi anaelekea kutimiza miaka kumi mimi wakati huo niko busy kabisa na kazi za ofisini kazi ambazo zilikuwa zinaendelea na mimi nilikuwa nikiendelea na shughuli zangu nilipiga simu nikapokea nikihisi ni mteja. Halo? Unazungumza na Sumeya Sudesh kutoka ofisi ya inatosha nusu fati baby product. Alijibu baada ya kunikatisha. Ni wewe? Ya ndio, nimekumisi sana vipi kuhusu wewe. Usizungumze, nimekumisi mpaka basi. Ehe, yangu lini sumi akamisi ino, yuko wapi? Ni kweli hadi kupiga ofisi nikapokea. Haujajua kama nipo ofisini? Haya, na mimi nipo mlangoni. Kufurahia nikatoka mbio kweli kweli kuelekea mlangoni ili nifungue lakini kwa bahati mbaya Juma akaniwahi na kufungua. Juma alipita zake. Mimi nikawa naangaza tu siko na mtu. Waino, na mami. Umeniongopea, kumbe ulienda kuona. Ndio, lakini usijisifie. Usi Tulizungumza mengi kiu kweli nilimisi sana na takribani miezi minne sasa siku muona. Na isitoshe ya kwepo nchini na likuwa pahapatikani kabisa hata online. Inamana, alikuwa na mishi ni anje. Na kupatikana kwa kini dhahiri kabisa ya kwamba amerejea. My doll, leo najua kwamba ni siku gani. Nurdine li muhoje mii kwa huko. Najua, na nimefanya mandalizi tari. Mwanangu ametimiza mwaka sasa. Leo ni siku yake ya nani ya, ya kuzaliwa? Um, yeah. Ilikuwa jioni kila mtu uko busy na maandalizi sherehe iliyopo siku hiyo. Nurdin na mi walikuwa wakifunga urembo wa ukutani na huku wanatania na tania nazo. Mi alikuwa kicheka tu wakati huo, kapanda kwenye stuli, anapanga panga tu vizuri maputo. Vipi haugopi kuanguka? Um, <laughs> mimi nianguke bila hata sababu. Kwani unaniunaje eti? Ah, kweli hauogopi. Bila sababu sipo hivyo. Nurudini akachukua simu yake akawasha na kuweka sauti ya radi. Na kisha akamsogezea mi aka play. Eh, e bwana. Mlio wa radi ulisikika na kumfanya mi kustuka. Akataka kudondoka Nurudini akamwai. 
Baba Nasri ndo nini hiki eti? Nilitamani nikusikie. <laughs> Utakuwaaje? Na hata kutamani pia nikushike kama hivi my doll. Wakati huo Zaya akawa amefika pamoja na Nasri, wakiwa wamebeba sana. Wakawakuta wamebebana. Sasa mimi pamoja na auntie tuko tumewakuta pia. Niachie. Mimi alizungumza hivi msikilizaji. Nurudini akamwachia kweli. Mimi akadondoka chini na wote tulicheka kweli kweli kwa kilichotokea. Ndio nini hiki? Umesema ni ni, 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 ni kuachie? Da. Ilikuwa ni furai sio kifani siku hiyo. Muda wa sherehe ulifika tukajiandaa kusogea karibu zaidi ya ukumbi. Na ukumbi ulikuwa umepambwa vizuri kabisa mambo ni mengi yalofanyika. Picha nyingi kiukweli zilipigwa. Na muda wa keki ukawadia asana katukatia keki. Japo kwake haikuwa kazi rahisi. Baadaye kila mtu alikuwa busy na mambo yake. Hukumia kichati na Nurudini akimsistiza kwenda chuo. Mi hakuwa na budi ya kukubali. Akaniuliza na Americana sio mbaya. Hata hivyo mtoto ameshakuwa ni mwaka mmoja sasa. Maandalizi yalifanyika vizuri na sisi kwenda chuo hatukuchukua muda mrefu tulianza kusoma. Ilikuwa ni furaha sana hiyo kifani sisi kwenda chuo. Anti Sonia ilibidi ahamie pale nyumbani kwa ajili ya watoto na sisi tusipate shida katika masomo. Nurudini aliondoka kurudi kazini wakati huo Ino hakuwepo pia. Lakini tulikuwa tukiwasiliana kila siku tulijitahidi kuviepuka vishawishi na kufocus na masomo yetu. Miaka miwili likatika msikilizaji maisha akiwa anaendelea pamoja na masomo pia. Mi ni mwaka wa tatu sasa tangu tuanze masomo yetu. Hata sielewi baada ya hapa nitafanya kitu gani japo naelewa kabisa nasoma kitu gani. Mm. Bora hata wewe sasa mimi mwenzio hata siwazi cha kufanya na waza kuhusu Nurudini ambaye anajua baada ya mwaka mmoja tutaachana. Wakati mimi nishampenda tayari ndio hicho kitu ambacho mimi nakifikiria. He, uchizi wako huo haukuishi kweli. Najua na wewe pia unampenda Ino. Japo kwa sasa hata mzungumzi lakini mimi nafahamu hilo fika kabisa unampenda. Ah, hmm, mi. Yaani huwezi kabisa kunielewa. Mimi na Ino hata tuwezani kabisa mwanzangu. Hapana Sumi. Ulikosea. Ulikosea kabisa? Inawezekanaje umuonyeshe dhahiri kwamba una mazoea na mwanaume mwingine hata kama ni rafiki yake? Ah, hebu mpotezee bwana. Kwanza shika hii. Nilimpatia tickets. Jamani Sumi, nakupenda. Ni muda kweli tangu mfaume mfaume apambane. Sasa ndo tujiandae kweli. Tujiandae mapema sasa hivi, nimeweka buki mapema kabisa leo. Basi msikilizaji, upande wa nyumbani pia Nasir alikopo bize kujiweka sawa mapema ili akaone ngumi katika kibanda umiza chochote kile. Da. Kaka Nasri, umemwona sana. Kafanya nini? Sika nivurugia mchoro wangu project na hata sielewi siku yenyewe mimi nitafanya nini. Mimi nitafanyaje sasa? We naye, na hiyo shule yenu bado tu hamjaachaga mambo yenu ya project. Mi hata usinchanganye kisa upo sekondari sasa hivi. Kaka, unaitwa Asana alimwambia Nasri. Nani anayeita? Jennifer. Eh hey, Jennifer, we Asana. Asana. Kwa nini mimi umenivurugia mchoro wangu? Azaya alimfuata Asana akaanza kulia. Azaya, hebu muache mtoto. Yaani huko ndani mamdogo tu akija na sema iwezekani mimi kazi k- 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 zangu nianze muda mrefu alafu tiki uraisi tu mnajaribia. Azaya, usijali mjiko wangu. Leo mamdogo zako wanakuja watarekebisha kila kitu. Wakati huo sana aliondoka pamoja na Nasri baada ya anti kuzungumza hivyo. Upande wetu tukiwa busy na maandalizi ya kwenda kuona ngumi, maana tulikuwa Dar es Salaam, hatukujua kama Nurudini na Ino pia wapo huku huku na wao wako pale pale wanaangalia ngumi. Hawakujua kama sisi pia tutakwenda. Basi tukiwa busy msikilizaji kutazama mapambano yanavyoendelea, mara kuna vijana kama watano wakatokea nyuma yetu. Oh, it's sister. Mnaonekana kunoge. Kawaida tu mbona? Waweza nigea namba. Na mkoje mfumo mfumo ndo nimpatie. Mm, kwa kipi hicho? Oh. Basi namba hau, 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 hau pati. Shwai ni wewe. 
Kuambia hivyo msikilizaji si akainua mkono anizibe. Wewe wakamzuia. Tulia wewe, tukitoka subiri. Tuligonga kiumbea mimi na mimi msikilizaji hadi wakajisikia vibaya. Tukaendelea na mambo yetu wakati huo. Mia alimtumia message Nurudini akamuuliza uko wapi? Nurudini akasema nipo kambini na una vitasa. Kweli? Upo kwenye kideo? Ya, nipo kwenye video na tazama vitasa. Mm, sawa. Mimi mwenyewe naona kwenye video. Mine vile vile alidanganya msikilizaji. Mimi sikuwa kabisa na wakuniuliza maana ino hatupatani kabisa. Sasa wakati huo na nyumbani watoto wanaona kabisa mchezo mzima. Mambo alikuwa shwari. Kote kote kabisa. Lakini mwisho wa vitasa viliisha kama ilivyokuwa kawaida tukaondoka na ushindi hatunaga kabisa kubakisha kiporo. Muda tukaondoka nje wale vijana walituzingira bwana. Oh, warembo. Warembo mfume mfume oya inakuwaje? Mm. Tulijiwa na hofu kidogo msikilizaji tukaogopa. Tuachini sisi tuondoke. Mia alizungumza hivyo. Huu muda sio wa kwenu. Bali huu muda ni wa kwetu. Walianza kutusogelea na huko anatushikashika vibaya sio siri tulijisikia vibaya. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya msikilizaji akapita Ino na Nurudini wakaja kutusaidia. Wewe? Yaani wewe? Alizungumza mi baada ya kumona Nurudini. Na wewe hapa. Nurudini pia alimhoji. Basi tulitafuta sehemu tukakaa ili wapeane majibu sahihi. Lakini mimi na Ino tuliangaliana tu kama watu ambao tusiofahamiana. Kwa hiyo ndo mkona kabisa mkitupa taarifa tutazuia kwenda. Mi alizungumza na kumpasha Nurudini. Nawe mbona kama umendanganya mpo chuo? Ni sawa mlichokifanya? Sio sawa lakini sikujua kama unapenda vitasa na na na, 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 na maana hii kuliko hata uh, um, mke na familia yako Nurudini. Yaani tunajua kwamba upo nje kabisa ya mji. Eh? Na ndio maana hata network yenyewe hakuna. Na kumbe hata huko kambini tu haupo. Na hata uliponipigia simu, na kwa nini uliponipigia simu kwa nini unadanganya kwamba eti umepewa ofisi? Ukaweka laini yako eti umepewa simu ya ofisi. Eh? Kwa sababu ile simu hata kusitukizia. Sio? My doll sio hivyo bwana. Lakini ni kwa sababu hata kambini tumetoroka kwa hiyo ni ngumu sana kuelewa. Inatosha sasa. Kwangu mimi sina makosa kwa sababu nipo hapa hapa chuo. Na hakuna kibaya nimefanya nimefanya kitu gani? Hmm? Na unafahamu fika mimi napenda vitasa lakini vipi kuhusu a, 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 nani wewe hapo? Haujakumbuka familia yako? Hata kukumbuka hakuna kweli. Lakini mi hata umekosea sio vizuri. Kulaumiana ili hali wote tuna makosa. Tunahitaji kuombana misamaha alafu yaishe mama. Mm. Oh, <clears throat> samani baba Nasir kwa kosa langu nilikuwa naangalia vitasa kwenye TV eneo la chuo. Lakini mwisho wa siku, Sumi akaja na tiketi mbili akaniomba sana kweli kweli. Na mimi sikuwa na haja kumkatalia. Lakini kabla ya hapa, nilikupigia simu baba, uka haupatikani. Utapatikanaje ili hali uko mbali sana? Sijui wapi huko ulipokuwa. Hata mtandao unasumbua my doll. Si ndio hivyo? Mi. Na kwamba basi tuende sehemu nyingine. Tu wawili tu mimi na wewe. Please. Hapa watu wengi sana. Na Sumi na Ino pia wanahitaji nafasi za kwao waweze kuzungumza mama. Mm. Watu wengi kiaje? Ni mkeo mimi na ninapokuwa na kuonya siwezi kabisa kuangalia ni vipi Nurudini hata wao wameoa pia. Tunde huku basi. Nurudini alimshika mkono na kuondoka naye. Basi hapo tulipokuwa watu walibaki wanatushangaa tu. Watu walivyokuwa wanavutana vutana da. Hmm. Ila kwetu sisi tulibaki kuangaliana na hakuna aliyetaka kumsemesha mwenzie. Mara simu yangu iliyokuwa mezani karibu na glasi yangu ya juisi ikaanza kuita. Ino alipotazama hivi akaona Johnson ndio mpigaji wa simu. Lakini akavunga tu. Mimi nilishika ile simu lakini sikutaka kabisa kuipokea msikilizaji. Na pokea tu simu haina shida. Sio lazima kupokea. Kiaje sio lazima. Au umesahau mkisi wewe? Kwa hiyo Sumi, acha ujeuri basi. Na ueleze ukweli hisia zako ziko wapi Sumi? Usicheze na nyoo zetu sisi. Eh? Sisi sio midoli Sumi. Sikuwaita mimi mmekuja wenyewe. Kwa hiyo 
sikuita mimi mmekuja wenyewe. Ino alintizama sana akanikosea jibu na kisha akampigia simu Johnson aje tulipo naye mwenyewe. Ili weje sasa haji. Hmm? Nakuliza tena ili weje hadi umwite hapa. Nina kazi naye na kama hauwezi kukaa hapa akiwepo waweza kuondoka. Nilinuka kuondoka lakini nikawaza hivi kweli mimi ni mtu aina gani? Hmm? Bora ni mueleweshe tu kwamba ile siku nilifanya vile kwa ajili ya ya, ya, ya kitu fulani. Sioni kama anateseka mtoto wa watu. Eh? Lakini moyo mwingine unaniambia kwamba piga moyo konde mtoto wa kike. Kwa hiyo nikaendelea na safari yangu nikafika nje. Nilishangaa sana kumwona mimi na Nurudini wanachoma mishkaki wanakula na wana enjoy kivyao. Hivi hawa si walikuwa wanapigana hawa muda si mrefu. Au ndo ngoso mwachie ngoswe. Mazoe atakuponza. Nilirudi ndani mule kimya kimya maana kwanza ni usiku. Na pili mi ndo yupo na mume wake. Sina msaada wowote tena hapo. Muda narudi alipita Johnsoni na kisha akamfuata Ino na kisha kaenda zake mbali. Sasa wakati huo mimi nilijikuta nimelala tu katika kiti mule ndani ya hoteli na watu wameisha tayari. Niongeze. Mi aliomba kuongezewa mishkaki msikilizaji. Ah, inatosha sasa. Utashindwa kwa mkamama. Mi nataka mishkaki bwana. Inatosha. Mwisho wa kibonge sasa ni shida hata kukubeba mami. Utakuwa umefanya kusudi tu. We hii si mimi nakutania. Baada walitembea tembea wakiwa wawili njia nzima hakika walipendezana sana kwa kweli. Mi alikuwa akimwangalia sana Nurudini anajaribu kujithaminisha. Anaona wamemechi vizuri. Baada kutembea sana walikaa katika benchi moja hivi. Wakaanza kupiga story, wakapiga story kweli kweli lakini mwisho wa siku Mi akasinzia na Nurudini ikabidi amstiri. Alimfunika kwa koti lake, akachukua simu yake na kumtafuta Ino na mwisho wa siku akampata na kumpigia. Oi, mtambu vipi? Safi na kwaje Gwiji. Niambie, huyo mrembo wako kanala wapi? Um, Gwiji kanala wapi kwani? Kwani ha, ha, hajampata mzee? Hatujamuona sisi. Ino akiwa anazungumza na rafiki yake Nurudini alishangaa kwanza kuona kuna mudumu ananiamsha akisema kwamba mimi niondoke hapo sio sehemu ya kulala. Alinifuata hadi nilipo. Oi, mtambo vipi mwanangu mbona kaa kimya? Mguji subiri kidogo. Nurudini alipona ino heleweki akampeleka chumbani kwake na kumlaza. Na uko akimwangalia sana na kuwaza. Aliwaza mengi sana kwake moyoni na kisha yeye mwenyewe akalala karibu yake. Sasa upande wetu msikilizaji, ino alinichukua na kuona hapa njia ni bora kabisa nipeleke tu kulala chumbani kwake na yeye mwenyewe maana sasa nina usingizi mzito lakini ndio hivyo mimi ni mjauri kweli kweli. Na kupenda kweli lakini we ni jeuri sana kwa sababu hauze yaani hauniheshimu kabisa. Huheshimu hisia za watu wewe. Ino samahani. Hata mimi nakupenda sana tu. Nilizungumza nikiwa usingizini na kumfanya Ino ajue kwamba mimi nampenda kweli. Msikilizaji. Ni asubuhi na mapema kulipa mbazuka mimi alikuwa wa kwanza kabisa kuamka. Akashangaa kumuona Nurudini kalala karibu yake. Alimwangalia vizuri kwa kumkagua na kwanza kabisa kuzungumza naye. Ni mzuri kweli. Lakini ananikera kitu kimoja tu, kunichukulia kama mtoto mdogo. Mia alinuka na kusogeza kichwa vizuri. Alimwangalia vizuri kwa kumkagua na kwanza kabisa kuzungumza naye. Ni mzuri kweli. Lakini ananikera kitu kimoja tu, kunichukulia kama mtoto mdogo. Mia alinuka na kusogeza kichwa vizuri ili asumie shingo yake na kumwekea mto na kisha akamfunika ili aondoke zake. Ila anageuka tu kuondoka msikilizaji Nurudini alimvuta na kumbana kabisa kitandani akimwambia kwamba Huwa namalizia na kesi. Mbona kabisa haujani kesi? Mimi aliogopa sana maana Nurudini alikuwa kambananisha kweli kweli kifuani kwake. Alimkumbatia na huku akimfunika kabisa na yeye mwenyewe. Baba Nasri, kumekucha tayari. Kwa hiyo kwa hiyo niache kwanza. Eh? Tulia basi. Mbona kama unatetemeka sana? Si uko na mumeo au? Kwa kitu gani ambacho mm, unaogopa? Mi alitulia tuli akiwa kifuani kwa mume wake. Na huko akiwa naogopa kabisa, anaona aibu, lakini alilazimika kabisa. 
baada ya mi kushikiliwa hivyo alijikuta na pato singizi kwa mara ya pili kabisa basi hapo nurudini aliamka na kwenda kabisa kujiweka sawa na kisha kamaandalia supu kama breakfast na kutoka hapo hotelini na kuleta kabisa chumbani upande wangu mimi niliamka asubuhi na mapema nikakuta kabisa ino kaka pembeni yangu alikuwa anasoma gazeti na huko kashaweka kila kitu mezani Koni hapa nililala na, 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 na wewe ulilala wapi? Maswali ya subu ya subuhi ni ya nini sasa? Amka ujiweke sawa. Nilimwangalia sana ino na kisha nikaamka na kuelekea bafuni. Nilipiga mswaki lakini bado alikuwa akinitazama tu. Na kisha nikaoga na kutoka. Naweza kupata mafuta kupaka? Chukua hapo kabatini. Koni okoje, uwezi hata kuzungumza vizuri na mimi? Licha tofauti zetu huwa upo hivyo tu kila siku. Please jaribu kubadilisha hata hata mazungumzo. Badilika tafadhali. Nilizungumza ya moyoni kidogo. Na kisha nikachukua mafuta na kurudi bafuni, nikaenda kupaka. Na kisha nikatoka na kukaa kitandani. Karibu chai somi. Kidogo alizungumza kiustarabu hadi nikamtizama. Na kisha nikasogea mezani kupasha tumbo na yeye mwenyewe pia akaja. Somi. Abe kati ya mimi na Johnson. Unampenda nani zaidi? Kwa nini unauliza hivyo? Sija kuuliza, uniulize. Mm, mimi napenda kula zaidi. Alicheka na kufanya kabisa nione dimpo zake kwa mara nyingine tena. Mpaka hapo tofauti zetu zilikuwa zimekwisha kabisa msikilizaji. Upande wa mimi alikuwa hajaamka, maana ni usingizi wa mara ya pili hivyo basi nilimlazimu nurudini asogee kumwamsha. Wakati wa mii alikuwa akiota ndoto mbaya kweli kweli. Ni alijishangaa kambeba sana mkononi na huko akilia kwa sauti kabisa akisema ya kwamba namtaka baba. Wakati huo mii alijishangaa wapo katikati ya pori na giza nene lisilokuwa linaelezeka na yeye kwa uoga aliyokuwa nao akimbembeleza sana asilie akimwambia maza na kisha kaona kitu kama mnyama mkali asieleweka na kuja karibu yao. Mi akaanza kukimbia kuelekea mbele. Muda na kimbia akiwa na sana mgongoni. Mara ghafla mwanga wa ajabu kabisa ukotokea mbele. Na kumfanya shindo kabisa kuwa na mbele vizuri. Sauti aliyoisikia ilikuwaepo ikisema tulia 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 uko chini ya ulinzi. Mi alianza kuulia na huko akifuata mwanga. Lakini mwisho siku akaona kama amekanyaga pabaya akadondoka akiwa na sana mgongoni. Hapana, hapana sana. Ah ah. Alishtuka kwa kupiga kelele. Kuna nini mi? Eh? Nurudini alimhoji mi, hakujibu zaidi tu ni kwamba alimkumbatia kwa nguvu sana Nurudini. Ah, pole my doll. Ni ndoto mbaya tu. Lakini yote atakuishokea. Mi alikuwa na uoga sana huko akiwaza kwamba wanasema ndoto za asubuhi huaga ni za kweli. Kusije kuwa na tatizo baadaye. Nurudini alimwomba apate chochote maana jana usiku kuweza kula. Mi alifanya hivyo baadaye tulitoka pamoja tukazunguka maeneo kibao tukiwa nao. Lakini mwisho tukaingia sinema. Kuona zetu filamu. Hiyo ni siku ilikuwa ni nzuri sana kwetu. Na kwa ajili hiyo mimi na Ino tulijikuta tunasahau kila kitu na kuwa kitu kimoja tena. Japo kinyongo hakikuisha moja kwa moja lakini tulishasauliana. Baada ya muda tulitoka mida ya usiku tayari. Waliona bora waturudishe chuo kabisa maana hiyo siku hatukurudi. Tukiwa njiani, Nurudini alimwaga mi. Kwa hiyo unamaanisha utachukua muda gani hadi kurudi? Watakribani miezi kama miwili au mitatu tu. Mm, ni Mungu sana. Mm. Ndiyo, lakini zamu hii mtambo hataenda kokote. Kwa hiyo atakuwepo ukihitaji kitu muhimu zaidi utamtaarifu yeye tu. Lakini unaondoka bila kuaga wanao nyumbani kweli? Watanisame kwa sababu gani malkia wangu? Atanililia sana. Yaani asana atalia kweli kweli. Sawa, lakini ukienda huko jaribu basi kwa makini baba. Mazungumzo yao yalikuwa ni marefu sana lakini kwa upande wa mi alipata uzuni kweli kweli. Lakini sasa afanye kitu gani? Nilikuwa napiga story na Ino ambaye hata yeye mwenyewe akisema kwamba hata ondoka lakini atachukua muda pasipo kuwepo. Kwamba utakuwepo ila mbali kidogo? Ya ndio kwa kuwa mtakuwa na mambo mengi sana. Mm. 
Sawa lakini mimi nakutakia kila laheri na pia uwe makini huko. Hata nyinyi pia. Mwe makini ila sumi na kumpa kitu kimoja tu nikirudi. Kitu gani niambie? Usikatae basi. Na wasuseme kama ka, kama hivyo basi mimi na mimi na susa. Mm. -mm. Sumi. Naomba nikirudi na mambo akiwa sawa sawa na kuomba mimi ni kuoe. Nilinama tu kwa aibu bila hata kujibu chochote. Nikiwa nimemtizama tu pasipo kumjibu kitu. Si utakubali Sumi. Kwa sababu najua kabisa nitakuwa na furaha nikiwa na wewe. Na nikirudi tu nitakuwa dithia kuhusu picha yangu ya siku ile niliyokwambia. Bado nilikaa kimya na huko nikiwa nimemtizama tu ino. Hadi mi alivyokuja kuniokoa. E msumi twende. Okay, sawa tena. Nilinuka haraka haraka kwa aibu. Ino akaisha kutabasamu tu kwa kuamini kwamba kimya changu nacho ni jibu pia. Wewe mbona kama unaema sana? Kuna nini? Aliniuliza tukiwa tunaingia ndani ya hostel. Wewe acha tu. Eti Ino kasema kwamba ni ulewe naye. Mimi si nitakufa. <laughs> Wewe sio unasemaje kwa hiyo? Umekubali? Eh, nikubali nini sasa? Hebu tusome kwanza. Acha ujinga wewe. Subiri likizo hii naenda kumwambia Aunt Sonia atafurahi hiyo. Hata furahi ninapokuambia. Mm. Hmm. Mitiani kwanza tuna ndoto zetu kwanza rafiki yangu. Basi kama Nurudin alivyosema kuhusu kuondoka aliondoka zake na sisi tukaanza mitiani vizuri. Na kisha tukarudi nyumbani. Furai lioje baada ya kupokelewa na watoto wetu ambao na wao walikuwa likizo kimasomo. Kasoro Azaia alikuwa anapenda sana kurudi. Mhm, mm asani uko wapi? Atakuwa kwa kina jeni. Ndo mzururaji hivyo siku hizi. Mamdogo, wewe hujui tu, asana yani humu ndani akiamua kitu, kaamua anavyokwambia. Nasura alijibu hivyo. Eh, mhm. Mama, mama. Asana alikuja mbio mbio akamwao mi. Oh malkia wangu, hao jambo. Si jambo shikamo mama. Marahaba mwanangu liko wapi? Mama, eti 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 jeni anasema wenyewe watenda kufurahi huko garden na wewe suta tupeleka. Ona anavojipenda. Kioni kinavojipenda mama. Kama hivyo eti eti ukisema tu awendi kanachukia. Nasira alimwambia akaanza kulia mtoto. Ikawa ni kazi tena kumbembeleza. Maisha alikuwa ni mazuri sana kwetu baada ya siku kadhaa tukapanga kwenda kuonana kabisa na baba. Na kisha tutatokea huko huko kuwapeleka watoto picnic. Mlinikimbia wote bwana. Baada tu ya kuolewa mmoja mkaondoka wote kabisa. Mm. Lakini baba sasa hivi si unaona tunasoma. Ndiyo lakini angalia sasa msilete GPA mbaya hapa nyumbani. Eh babu labda wao you serious. Nasira alizungumza akamfanya baba kucheka. Sisi tukamtizama tu kwa hasira kweli kweli. Ehe, babu mona. <laughs> ah. Wakuache bwana, si umesema ukweli eh? Baada ya siku kadhaa msikilizaji. Tuliamka mapema sana kila mtu uko bize sana. Na Zaia alikopo bize, japo Nasir huwa anapenda sana kumtania mwenzie kwamba ni mzembe. Mamdogo. Mi tayari. Sumi. Asana kashamaliza huko. Shoga yangu njoo bwana umshughulikie wewe. Sio mimi tu kila, kila kitu. Ngo nikitaka kukivisha hakitaki jikitoto. Mi nataka ile alionletea ba mdogo. Ndio ipi sasa? Asana, nakomba uvae nguo. La sivyo tutakuacha hapa. Mi sitaki hiyo. Haya basi, tafuta nguo utakayotaka wewe. Mi alimsosia sana akaanza kulia. Sasa mbona nalia? Mama mekasirika. Sasa kama utaki achukue kwa nini sasa usivae aliyokuchagulia? Sawa mama mwambie anipe tu. Baada ya hapo mi alimkumbatia na kumwambia ya kwamba mpenzi, ngo tumesahau kule nyumbani kwa bibi Sonia. Kwa hiyo na kuomba uvae hii alafu siku nyingine nitakumbuka. Sawa mwanangu? Nitakuletea hiyo nzuri. Aya mama basi niite malkia wako malkia wangu kipenzi basi furai rirejea tukaondoka kuelekea huko kufurai unaambiwa ukitaka kumfurahisha mtoto nawe basi kuwa kama mtoto 
ni sehemu yenye watoto wengi sana lakini wazazi pia walikuwepo. Tulikuwa biza kabisa kufurahi. Mama, nisukume. Azai alizungumza na huko kambeba sana, lakini pia huku nikiwa na wasukuma pale katika bemwea. Tayari? Mia alituuliza, maana alikuwa akitupiga piga picha pia na kuturekodi. Mamdogo, mamdogo mi, njoo basi huku tutu slide. Aya, nakuja. Sumi, embai kidogo. Nasuri akiwa bize tu na kuslide. Wakiwa pamoja na mi, kuna mtu alikuwa mimbrushia jiwe mi. Nasuri akamuona sasa kamfata. Nasuri, Nasuri, achana nae. Mama, ini tharau, tunatharauliana tuna, tuna sasa, nini sasa na chokefanya? Mama, ah, yana jamani Nasuri, huyu huyu. Mi alijisi furaki ukweli. Nasiri alimfata huyo mdada ambaye hakumjua lakini mdada alizidi kabisa kusogea mbali kidogo. O oh, oi, simama nimekwambia. Nasiri kwa kipindi hicho msikilizaji alishakuwa mtu mzima tu, mkubwa. Mdada akasimama baada ya kuona yuko mbali na watu wengi na kisha kageuka alipogeuka Nasiri alishangaa kule kweli. Hivi wewe Aunt Jessica, unamtaka nini mamdogo mi? Hadi umrushe jiwe unamtaka nini? Nasiri Yule mamdogo wako sio mtu mzuri, acha ujinga na ukae kimya. Nasri kweli, kama uamini shika hii utaelewa. Jessica alichukua simu yake akaplay video moja hivi na kisha akamkabidhi Nasri. Nasri alishangaa sana kumuona mama yake nusfata akiwa amekaa na huko akiwa na uzunika sana na kisha akaja Arafa ambaye kwa haraka haraka. Ukimwona ni kama mi. Alifuata alipo na kisha akaanza kufokea kisema. Kwani wewe una nini? Mwanamke usiye kuwa hata na matumaini ya kuishi wewe. Mwanaume hakupendi kazi kungangania tu. Eh? Nasri alipoa sana akajikuta kabisa rakaa chini. Alikuwa akifikiria ni maumivu gani ambayo alikuwa akipitia mama yake kipindi hicho. Msikilizaji, Nasri alikumbuka maneno ya baba yake. Akaitupa chini simu ya Jessica na kisha akamwambia. Kamba lina na, 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 na familia yangu. Na tena mamangu mi kane mbali kabisa kama ilivyo kwa milima ya Mangaribi na milima ya Mashariki. Haiwezi kukutana kabisa na kumba kama mbali. Nasir alipozungumza hivi akaondoka. Hivi kwani huyu mtoto yukoje? Hadi awe mgumu kiasi hichi. Au mimi nasumi kuna kitu ambacho wamemdanganya huyu mtoto? Okay. Kama umemjaza uongo wenu lakini mimi ni kiboko wenu mtanikoma mta tunaambia. Msikilizaji turirudi nyumbani baada ya misele yetu ya siku hiyo. Kila mmoja alifika yupo hoi lakini baba hakuwepo kwa muda huo ndani tulitamani kabisa kujua atakuwepo wapi lakini hakuwepo. Tuliangalia huko na kule. Lakini baba siku hiyo hakuwepo. Nilichukua simu nikampigia baba yangu. Hello baba. Nakuja basi. Najua mna hofu sana juu yangu. Na tena sana tu baba tumekumisi kweli kweli. Na tumeisi kabisa kuchanganyikiwa hadi usiku. Ah basi fungueni mlango. Tulimfungulia baba mlango. Asana akamkimbilia akaanza sasa michezo yake hiyo. Kwa muda huo nilimwona mia na uzuni kweli kweli msikilizaji. Akiwa amekaa jirani kabisa na dirisha. Mbona hivyo Mrs. Gwiji? Na mwaza sana baba yangu. Sumi. Kweli kabisa nilimwona mara ya mwisho nikiwa na umri wa miaka mitatu tu. Na sura yake si kumbuki vizuri. Lakini naisi angefurahi sana kuona kwamba mwanawe anaishi na watu ambao wananithamini wana, wana kweli kweli. Na watu ambao wamenithamini na kunipigania mpaka hapa nilipofika. Hmm. Ni kweli, lakini kingine pia angefurahi kumwona Mwanawe kaja siri katika maisha yake. Angefurahi kweli. Ni kweli angefurahi. Lakini hatafurahi zaidi sio sio yeye tu. Hata mama zetu pia siku moja atafurahi. Wanajivunia uwepo na hata ujasiri wa watoto wao. Ila kikubwa kilichopo inabidi tuwafanyie dua za wetu. Kweli kabisa sumu unachokisema. Tuweke tu huu yani utaratibu tuweze kufanyia dua hadi mwisho. Yaani kweli kabisa. Sasa tabasamu. 
Tena tukapata cha jioni alafu kisha tuweza kupumzika. Na tukilala hmm? tukumbushane enzi zetu zilivyokuwa kipindi hicho. Nilimtekenya na kumfanya sahau alichokuwa na kiwaza msikilizaji. Furaili rejea kawaida tukapata cha jioni tukaelekea kulala. Kesho yake tulijiandaa kurudi nyumbani. Tulirudi maisha kaendelea kwetu yenye furaha kabisa tele lakini kuwa misi tuwape nao hilo halikuisha. Sasa siku moja tukiwa tupo uwani tulikuwa tunafua bize bize kweli. Mara tunawalazimisha kina Azaia watakatisha nguo zao ambazo walikuwa nazifua msikilizaji. Mdogo, nguo zenye ngumu bwana mimi nimechoka. Ilikuwa ni sauti ya kijana wetu Nasri. Nasri, meanza si ndio? Hapana mamdogo ila ni jinsi sasa gumu. Jinsi si unafaa wewe? Kwa nini unafaa nani hizo nguo? Nafaa mimi. Kwa hiyo, sutakatishe. Mimi nilisha kucheka tu, namna Azaia alivyokuwa anangaika sana kufua. Alafu sana anamvuruga pale pale msikilizaji. Mama umemwona sana lakini mimi sipendi. Mhm. mwanangu. Hebu muache basi dada afue. Na mimi nataka kufua mama, utafua tu njoo huku fue. Eh. Asana alinuka na kuelekea kwangu muda huu ananifikia tu. Nilishangaa kukutana na sare za askari polisi kwa muda huo. Mm, polisi? Nini polisi hapa? Eh, ndio. Kuna kuna kitu gani? Wote tuliacha kufua kwa muda huo msikilizaji. Tulianza kuwatazama wale askari ambao wameweza kutuibukia mazingira yale. Ni nani amina adamu hapa katika nyinyi? Namaanisha Mrs. Nurudini. Nauliza hivyo ni nani? Msikilizaji, tulitazamana kweli kweli. Mia kamwangalia Zaia asiyekuwa anaelewa chochote. Lakini mwisho wa siku akainua kichwa chake kuelekea mbele na kujigusa kifuani ni mimi. Ni mimi afsa. Walimsogelea na kisha wakamvika pingu na huku akisema ya kwamba upo chini ya ulinzi. Unashutumiwa kuhusika na kifo cha Binusfat ambacho kilitokea tarehe fulani. Na maelezo yote yalitolewa vizuri na polisi msikilizaji, basi tulihisi kuchanganyikiwa kuli kweli kwa taarifa hiyo ya ghafla sana. Azai ambaye tulihisi ataonyesha tofauti wala hakuonyesha, hata kupepesuka kwa taarifa za kifo cha mama yake. Lakini taarifa hiyo ili mshtua kuli kweli mi. Na ndio taarifa ambayo hata mimi mwenyewe nilinishtua pia kukamatwa na polisi. Afsa. Embu muacheni bwana tafadhali. Mtakuwa yani mmelewa vibaya. Mi hajawahi kufanya kitu kama hicho tafadhali. Nilijaribu kutetea lakini hakuna aliyesikia kwa, kwa, kwa wakati huo. Hakuna alinipatia masikio ya kunisikiliza aweze kumwachia mdogo wangu. Ma mdogo hajafanya hivyo mwacheni. Hamwezi kumgusa ni kosa la kisheria unamshtumu mtu bila ushahidi. Ilikuwa hapo ni sauti ya kijana wetu Nasri alizungumza kana kwamba sheria ilikuwa naifahamu sana. Basi msikilizaji Hasan alianza kulia baada ya kuona kila mtu anangaika na mama yake alikuwa anachukuliwa kwa wakati huo. Azaia alimchukua na kuanza kumnyamazisha kwa wakati huo. Lakini ni ngumu kwa mtoto huyo kunyamaza ili hali anaona kila mmoja analia na hata kuteseka na kuangaika pia. Na kuomba msikilize maelezo yote mtatoa kituoni kwa sababu ushahidi dhidi yake upo vizuri na uko sawia kabisa. Mm. Alizungumza afisa huyo polisi msikilizaji. Basi bwana. Mi alichukuliwa akiwa kabisa haelewi afanye kitu gani. Ana hili wala lile, anajishangaa yupo tu katika matatizo. Baada ya maskari kuondoka nami pia niliweza kufata nyuma kujua ni nini ambacho kitakachojire. Lakini Azai alibaki na sana. Na huko akiendelea kubembelezana na msikilizaji. Nasir kwa sababu za haraka haraka kajua hapa. Tatizo litakuwa limeanza mbali. Auntie Jessica, unafanya makosa makubwa sana kucheza na familia yangu. Na tena umegusa pabaya. Lakini kwa kuwa mchezo huu umeanza, basi jua kwamba Nasri ataumaliza. Nasri alitoka hapo kuelekea kazini ambapo alijua fika atamkuta Jessica. 
Alingia ndani moja kwa moja hadi kwa Jessica na kuanza kujiliza mbele yake. Wewe na Sol kuna nini hapa? Anti. Kumbe ulichokisema siku ile ni kweli. Kuhusu mama yako mdogo? Ndio polisi wamekuja na ushahidi dhidi yake. Sitamani hata kumuona mimi. Aliwezaje kumfanyia hivi mamangu? Nasir alizidisha kilio na huku kabisa kamkombatia Jessica. Upande wangu huko kituoni nilijaribu kabisa kuwapa maelekezo juu ya mi pamoja na madam walivyokuwa nakutana. Ama walivyokutana, lakini hakuna aliyekuwa amelewa. Kila mtu aliona ni jambo gumu sana na lisilo kubalika kabisa. Eti mtu kamwezesha mwanamke mwenzake kwa mume wake hilo kweli kabisa lipo. Hakuna si ndio? Basi hicho kitu ndio kilikuwa kinaonekana ni kigumu sana. Nilitoka hapo nikapewa nafasi ya kuonana na mii. Mii alikuwa sero kajinamia na huko akiwa anawaza kuhusu kinachoendelea. Nilimwita mii. Somi. Ni nini hiki? Na nani kafanya hivi? Alinihoji nikamwambia ni je mm, mm, ni mimi mi, ni mimi. Kwa muda huo alizungumza Jessica msikilizaje. Hatujajua alikuwa ametokea wapi lakini aliweza kuzungumza hivyo. Unakumbuka niliwahi kukwambia kwamba ipo siku utalipia kofi lako. Na haya ndio malipo yake mi nimeshakwambia hivyo. Hmm? Nilimtizama sana Jessica na kutamani kufanya kitu kwake. Lakini nikaona bora tu nimwache huyu binti nisije nikasababisha matatizo mengine akaongezeka. Maana ikitokea nikathubutu kabisa kureact kwa chochote kile. Mimi pia nitaingia hatiani. Nawekwa ndani na hapo ndani atamsaidia mi. Nilifikiria hivyo msikilizaji. Jessica. Nimekukosea mimi nini? Mi alizungumza na kwa kitamani kabisa kumkaba Jessica. Lakini alizuiliwa na uzio wa nondo za sero kwa muda huo. Hmm. Kuna suluhisho kwa hilo mi? Suluhisho kubwa ni achana tu na Nurudini na hilo yani hicho kwangu ndio tutakuwa umeneka sawa. Alizungumza neno ambalo hata mimi pia nilishangaza. Yaani <coughs> kwa kiufupi kabisa achana na kitu ulichokipewa na madam Nusfati. Hicho ndo yani jambo la msingi kabisa ambalo mimi nalitaka kutoka kwako achana nalo. Nilimshika vizuri koti lake na kumkaba na kisha nikaanza kumnasa vibao kweli kweli. Vibao ambavyo vilipitia shule. Na huko nikiwa nazungumza kwa muda huo. Hivi unaisi wewe ni nani katika hinji? Wewe ni mama Samia au ni nani? Wewe mwalimu? Sema tu kwamba hauwezi kutuendesha unavotaka wewe kisa tamaa zako. Tamaa za kipato, tamaa za kipato. Tamaza mali hadi tamaza mwili. Kwa nini? Hauwezi kutuendesha utakavotaka. Alafu tukiviacha kwa kwa utavifanya nini? Tukulize sasa tukiviacha hivyo vitu utavifanya nini? Hivyo na kicha wewe na kwamba niachie si kwa chimpu mbavu mkubwa wewe. Kiukweli Jessica alikuwa akizungumza kwa hasira na huko akijaribu kabisa kujibu shambulizi lakini ilikuwa ni ngumu kwake. Ugomvi wetu ulikuwa ni mkubwa sana kiasi kwamba hata maafanda waliingilia kati lakini walishindwa. Ni kwa sababu ilikuwa po kila tukiachanishwa kila mtu anamrudia mzee. Sana sana ilikuwa ni mimi. Yaani kiachanishwa tu moja kwa moja narudi kwake. Ugomvi unaanza upya. Hivi unasani mimi nitakuacha wimpo mbavu? Na kama niliweza kupambana na majambazi 30 nikiwa porini peke yangu, nitashindwa nzi kama wewe. Mpuuze mkubwa wewe. Nilimwambia na kisha nikamkaba vizuri kweli kweli. Msuyeni, atamua huyu mzee jamani. Jessica alianza kukohoa. Nami nilizidi kumkaba kabisa kwa hasira. Nilikuwa namtamani. Basi baada ya kumkaba kwa muda mrefu nilishangaa kuona kabisa hapumui. Nilisikia sauti ikisema kwamba amefanya mauaji ya kukusudia ndani ya kituo cha polisi hapa ile magereza. Apelei kwetu magereza. Hapana mi atasidwa na nani? Mi hana hatia. Hujeska ni muongo tu. Nilizungumza kwa sauti nikiwa kabisa navuta na maskari. Sumi, 
Una shauri nini? Ni sauti ya milio nitoa kabisa katika mawazo msikilizaji. Kumbe nilikuwa naota. Nilijisemea hivyo. Basi msikilizaji, upande wa Nasir alikuwa akizungumza na Azaia. Kwa kumshangaa ilikuwa hapo ni vipi kabisa hajashtuka kwa nini mama yao kafariki alafu hajaambiwa kwa chochote. Ni kwa sababu kama we ulijua na ukuniambia basi hata mimi niliambiwa na baba yako. Na sikutaka kabisa kumchukia mdogo wako. Kama we ulivokuwa um, na, 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 na unaniona kwa mama yako. Eh, mama yako kafanya kitu ambacho kwetu ni bora sana. Kuliko hata angetuacha tunateseka. Um, na kina mama yako mdogo hawajawahi kututesa. Wala kututenga wala kutulazimisha kuchukua mali zetu ina maana wanaishi na sisi kwa moyo wote. Sio nifahamu. Ah, sasa itakwaje? Itakwaje kuhusu ile mama wangu mdogo? Tufanye nini sisi ili kumsaidia mama mdogo? Hapo sijui maana bado sijajua. Na sielewi ni nani anayemfanyia haya. Sielewi kabisa. Hm? Ni anti, eh, anti Jessica Azaia Indo sababu ya yote haya Sasa tufanyi nini atakama ndo sababu ya yote Mimi na jocha kufanya Tungane nae mm. Azaia Anti Jessica anushedi dhidi ya mamdogo Na mama anushedi wenyewe Ni wako, ni, ni, nini wako tengeneza Na ni dhairi kabisa kuna mtu anamtumia mbae Anafalana kabisa na mama mamdogo mii na kisha tia anaedit bazi za, za, za nini za video za mama na kutengeneza uongo yani kwamba mama mdogo mi na baba walikuwa kimzunguka mama hmm? sasa hicho kitu mimi kinashangaza oh hapo mimi nimekupata lengo lako tumjue tu huyo mbaba m- nani mbaya wetu si ndio tumjue muhusika Anashiriki naye na kisha tujue kabisa udhaifu wake na tumtumie dhidi ya Aunt Jessica, si ndio? Mhm, yeah. Ndio Azaia. Una akili sana mdogo wangu, lakini tunahitaji kuwa na mtu mzima ambaye atatusaidia na mama mdogo Sumi hatakiwi kabisa kujua kwa sababu gani? Akishajua. Akijua tu. Na mama m- nani mama mdogo atajua. Na hapo sasa kuna uwezekano mkubwa sana. Jessica akashtukia dili letu ambalo sisi tunalipanga kumumbua siku moja. Sijua nifahamu. Msikilizaji unajua walipanga hivyo hawatoto lakini walibakiza kumtafuta huyo mtu ambaye atawasaidia na kufanikisha kumsaidia mi. Sasa upande wangu na Aunt Sonia. Tulifuata baba na kumuomba jiandae kwa hilo na andae kabisa mikataba iliyowekewa ama iliyowekwa baina ya Madam Nusfati na mi. Tulimfuata hivyo. Lakini kwa Jessica alikuwa kajipanga kwa muda mrefu kwa hiyo basi alinamini kwamba atashinda hilo uh, hiyo kesi. Na hata iweje, na kesi tayari ilishafika mahakamani msikilizaji. Siku ya kwanza ya kesi tulisimama mahakamani na kila ushahidi wa kuonyesha mi hana hatia. Lakini mwisho siku tulishindwa na upande wa mpinzani wetu maana tulionekana kumtetea sana kwa sababu yeye ni ndugu yetu. Tulishindwa kwa hivyo msikilizaji. Upande wa Nasir walimpata Franki wakamomba msaada lakini iwe kimya kimya tu sisi tusijue. Na ukawa hivyo na walitamani sana sisi tushindwe ili wao wamsaidie pamoja na Azaia kwa kujiweka bize na kesi na alijisahau kabisa kama yani anatakiwa kuwa makini na masomo maana yeye kwa muda huo yuko darasa la saba Siku ya pili ya kesi Baba alijitahidi sana kutetea juu ya kesi lakini mwisho wa siku tuliangukia pua. Maana Jessica alikuwa na ushahidi mkubwa sana zaidi yetu msikilizaji. Na kilichotutosha kabisa zaidi ni pale Azaia na Nasir waliposimama dhidi yetu. Tulichoka. Tulichoka kule kweli. Umuona sasa? Niliwahi kusema kwamba mimi ani mia sijiingiza kabisa katika hiyo ndoa. Tazama sasa sasa hivi mi mdogo wangu anateseka. Ona anavoteseka. Nilijikuta nimezungumza mimi msikilizaji kwa muda huo. Hmm. 
Sasa wewe ukianza kulaumu kwa mawazo yako tu hayo. Hauoni kwamba tunakosea kabisa na tunatakiwa kwa muda huu tuweze kumsaidia? Eh, eti mwanangu, kwa nini unakopo hivyo? Mm -mm, baba. Mimi niloi kusema. Lakini walifanya mambo kimekima, hicho kitu mimi ndo kiliniuzi baba. Sume, siku zote hakuna jasiri. Au hakuna habari. Au hakuna tukio. Au hakuna marefu wa soko na mwisho. Hakuna jabali lisilo tikiswa. Na kwamba uwelewe hilo mwanangu. Walijaribu kunishauri ili nipate kuelewa na nisikate tamaa. Niliwelewa. Na kama bahati, nikapata simu kwa muda huo. Halo? Asumi. Ilikuwa po ni sauti ya inu linipa matumaini ya ushinde. Nilitika kwa furaha kweli kweli na kuendelea kuzungumza nae. Aliniomba ni kaona nenae ili tujua tunamaliza vipi hilo tatizo. Nilifurai sana kumsikia ino kwa wakati huo msikilizaji. Kwa hiyo, Nasri pamoja na Azaya walisimama kinyume na mi. Sizani kama ni serious. Ah, hakuna liamini mpaka sasa. Mi ndugu yangu kachanganyikiwa sana kwa hiyo, sielewe tuanze wapi. Sielewe kabisa ino. A, unajua sumi, Nasri ni mtoto. Lakini pia sio mtoto tu Nasri. Namjua vyema matoka akiwa bado mdogo Nasri. Kwa hiyo hapa na si kwamba kuna jambo ambalo linaloendelea, si bure. Sikumuelewa Ino. Sikuelewa kabisa na maanisha kitu gani lakini nilijaribu tu kuvuta picha. Naona kama kweli ama sio kweli. Nipo katika msini kwa msini msikilizaji. Naamini kama siamini. Tulijaribu kutafuta mbinu za kujua namna tutakavyomsaidia mi ili tuweze kumtoa huko sero weza kushinda makamani basi upande wa mi kule sero msikilizaji kuna mama mmoja hivi alikuepo naye yuko huko ndani sero bahati mbaya ama nzuri kwake yule mama alikuepo ni mjamzito usiku alikuwa akiteseka sana na maisha ya sero mbu baridi pamoja na vyakula vibaya na vitu vingine kadhalika msikilizaji yani watu hawana tauruma mtu anaumwa lakini hata kuja hakuna au huyu mtu sio wa kwao anti. Mm? Usizungumze sana mwanangu. Najisikia vibaya sana na hisi kama nilifanya makosa kuolewa na mwanaume mwenye watoto. Niliolewa tu na niliwalea tu uh, watoto mwenyewe japo ndugu zao walikuepo. Sikupata ujauzito ili wao wakue. Lakini baada tu kupata ujauzito mumwangu alifariki mimi pia sikujua kama ni, ni, ni mjamzito. Na hapo ndipo mambo yangu akaanza kuwa magumu. Hakuna aliyekuwa anataka kabisa na kunihitaji katika katika ndugu wa mwanaume hadi hapa kusema huyu mtoto sio wa kwao. Yaani mimba wanasema si ya ndugu yao. Wakapandikiza chuki dhidi ya watoto wa mume wangu najuta sana najuta ninaoona huruma sana watoto na ndo kwanza bado wapo chuo watu wadhulumu kila kitu wanangu hichi kitu mimi ndo nawaza niko hapa sero wamenifunga sielewi <sighs> mama hadisi yako na ya kwangu hazifanani lakini tunaenda la kidogo lakini usijali siku zote Mungu amtupe mja wake mimi pia na sumi tumepitia mambo mengi sana kwa ajili ya watoto wa mume wangu. Lakini nashangaa eti jana waundo wa kusimama kabisa kama mashahidi. Dhidi yangu mimi mahakamani nifungwe wamesimama upande mwingine tofauti na mimi. <laughs> I say inachekesha lakini inahuzunisha pia. Walijikuta kicheka kwa machungu sana na kufarijiana huko sero. Upande wa Nasri pamoja na yule mtoto Azaia. Walikuwa kimfatilia Jessica hatua kwa hatua pasipo yeye kujua kama nyuma yake kuna mtu. Alikuwa na furaha sana kwa sababu mambo yake yalimwenda vizuri. Na tena Nasri pamoja na Azaia wanamsaidia vilivyo. Kwa hiyo basi alijihisi kwamba yeye ni mfalme ama yeye ni malkia anakwenda kabisa kupindua ile ndoa kwa kwenda kushinda ile kesi. 
Hello darling. Alimpungia mkono mtu katika gari. Mwenye gari akasimama Jessica akaingia. Oh. No. We have no car. Alizungumza na Asroy. Ah, tufanye nini sasa? Penyini ya mdogo wangu pana nje siku zote. Nasir alijibu na kusimamisha bajaji wakapanda na kuanza kuifukuzia gari. Upande wangu na Ino tulienda kwa Jessica moja kwa moja. Kufika huko nilikuwa na hofu sana kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana kwangu kuivamia nyumba ya mtu. Usogope. Sawa eh? Uko na mtambo. Wa mitambo pia. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa mimi ndo Ino. Ino mimi naogopa, unaogopa kitu gani? Na kwamba nipatie mkono wako. Nilimpatia mikono yangu kama alivyosema Ino. Fumba macho. Nilifumba macho yangu pia. Ino alintizama nilivyokuwa na uoga mwingi sana usoni. Alinikumbatia na kisha kanibusu kabisa shavuni nikafumbua. Nikaanza kucheka kwa muda huo. Hakuna uoga tena. Sio. Au bado na uoga. Mm. Nilisha tu kuguna. Tukaingia katika nyumba ya Jessica hakukuwa kabisa na mtu ndani. Lakini ni kama wanaishi watu wawili tu tulipekuwa tu kila kona. Hakikisha adu yako hatambui kama umelipekuwa hilo begi. Ama umepekuwa pekuwa mazingira hayo sawa. Ino alizungumza hivyo na kuniambia. Tukiwa tunapekuwa pekuwa kuna simu nilikuwa nimeiokota. Nikachukua ile simu nikao nimeiwasha vizuri maana ni kama ilikuwa imevunjika hivi. Nini hicho sume? Msaada. Nilisikia sauti ya mdada mmoja hivi kwa mbali ni kama alikuwa pomuli ndani. Nilianza kuangaza huku na huku nikitafuta ile sauti imetokea chumba gani. Inawezaje? Binti mdogo kama huyu aishi peke yake huko ndani katika hii nyumba kubwa. Alizungumza Ino na huko akijaribu kabisa kuiwasha simu na mwisho wa siku alifanikiwa kuiwasha ile simu. Wakati huo mimi nilifika katika chumba kimoja ambacho kilipambwa vizuri kwa uledi mkubwa lakini ilikuwa bado nina mashaka juu ya humo ndani. Upande wa Jessica alikuwa na arafa katika gari msikilizaji wakielekea nyumbani kwake mahali tulipo sisi. Wakati huo Nasir pamoja na Azaia wapo nyuma yao wamekaba kabisa hadi penati. Jessica alishuka akiwa na furaha sana na kisha akatoa simu kuzungumza na mtu. Baada ya simu kukata akamwambia huyo mtu ambaye alikuja naye katika gari aweze kushuka. Arafa alishuka akawafanya kabisa kina Azaia pamoja na Nasir kupagawa vilivyo. Mm. Azaia alitoa sauti na kufanya Nasir amzibi mdomo maana alimomba mtu ambaye kafanana kabisa kiasi na mimi. Kwa hiyo walishangaa sana kwa kweli msikilizaji. Sasa basi wakati huo Ino alikuwa akiangaza angaza wapi nipo mimi maana amegundua kwamba Jessica karudi na yupo na mtu. Mimi nikiwa bado nitafuta sauti nikabahatika kuiona kabati ilivyokuwa imefungwa vizuri alafungua kama mtandio hivi upo kwa nje. Kwa hiyo nilipata mashaka na kusogea zaidi. Nikasogea zaidi ili nione kuna nini maana ufunguo ulikuwa upo pale pale. Lakini nashika tu funguo nilishikwa mkono na kuvutwa kwa ndani. Basi nilipovutwa kwa ndani nikiwa nimezibwa kabisa hata mdomo nisitoe hata sauti. Yote yale sikuweza kabisa kuyapinga msikilizaji. Shh. Yes, kana ingia. Emtulia. Ilikuwa ni sauti ya Ino baada tu ya kujificha ndani ya pazia ya dirishani. Jessica alisogea kabatini akamfungulia huyo dada na kisha akamwambia ya kwamba Um, usiofu. Si muda kaka yako atakuokoa. Kikubwa tu um afanye anavyotaka. Sawa. Na kisha akafunga mlango na kurudi tena sebuleni. Mimi pamoja na Ino tukaona hii ndo njia sasa kuondokea. Na kisha akafunga dirisha tukaruka kutoka pale nje. Tukatokea huko tukakumbana kabisa na Nasir pamoja na Azaia wakiwa chabo. Wanazali wanafanya nini hapa? Ngoja nikuonyeshe. Waache tu kwa sababu unajua hawafanyi ujinga. Tukiwa pale kuna pikipiki iliingia ikawafanya Azaia pamoja na Nasir wakajificha pembeni na hapo nikajua kumbe hata wao wanala kwako. Mtu aliyekuwa katika pikipiki alishuka na kutoa helmet yake. Sisi wote tulipigwa na butoa kumuona mtu huyo. 
msikilizaji. Hivi unahisi kitu gani ambacho kitafuata hizi sehemu za mwisho? Basi usiache kuwa na Miel Naidi Fantastic. Cha kufanya wewe ni follow to Instagram na tumia @official_elnaidi_z lakini vile vile kwa wapenzi wa TikTok na tumia Elnaidi Fantastic. Ama Fantastic Boy mbele kuna kaki kofia ka blue pale ni follow tu na mimi nitaku follow back na kama upo live hebu ni follow back uh, ni follow na mimi nitaku follow back okay tuendelee na simulizi yetu kaka ni anko juma uwezi amini azaya alimwambia nasri kwa muda huo <coughs> e bwana kweli ni ni yeye lakini sielewi ni kwa nini uko hapa sasa tutajuaje wote siamini ino yani wafanya kazi wote wa madam nusfati wa, wa saliti kweli kwamba wanafanya nini ndio kutafuta kabisa uaminifu ama kumpenda sana bosi wao tuliza akili somi kwa siku zote usihukumu kitabu kwa muonekano wa jalada jalada la nje mko makini hmm? maana ya mimi kuwa makini ni ipi ili hali naona kabisa hakuna mtu upande wetu Usiku tu kwa ofisini kila mmoja yupo upande wake. Mazungumzo yote hayo ni tayari kabisa tulikuwa hapo nyumbani msikilizaji. Tulikuwa tukijadili nini ambacho tunatakiwa kufanya. Ino aliwaza kabisa na kisha akaniambia yawezekana Nasri pamoja na Azaia kuna mtu anawasaidia na huenda kuna kitu ambacho wanakifahamu. Itabidi tuungane nao tukiwafata na kuambia kwamba tayari tunajua anachokifanya kwa hiyo basi wawe wazi tu kwetu. Haikuwa ngumu kwao kwa sababu walikuwa na lengo ambalo sisi pia tunalo. Basi msikilizaji. Ilipita wiki moja tukijaribu kabisa kufuatilia kwa ukaribu na kwa kujigawa kabisa kila mtu awe na wake ili tuweze kupata ukweli. Mimi nilikuwa na kijana wetu Nasri. Kazi yetu ilikuwa ni kumfuatilia Arafa tu kwa sababu zilizomfanya ashirikiane na Jessica ni zipi. Upande wa Frank na Azaia Ilikuwa ni kuhakikisha wanajua mlindani kwa Jessica yupo nani na kwa sababu zipi huku Ino akijaribu kabisa kumfuatilia kuhusu Juma na namna video zilivyokuwa zimepatikana kwa siku hiyo. Mamdogo inabidi kabisa tumteke huyo Arafa. Eh eh, tumteke Arafa kivipi ani kumteka Nasri? Kwa nini tumteke Nasri? Baba yake ana pesa sana. Tambua kwamba tukimteka tutaoza jela mwanangu. Nilijikuta nimemwambia hivyo. Mm. Mama. Najua mamdogo ni mkubwa sana lakini akili zako zero. Uwezi kabisa kufikiria kwamba atamwambia nini baada ya sisi kumteka? Aya nipe wazo wasichana kama nyinyi huwa mnaogopa kitu gani maishani. Kila mtu ana uoga wake mwanangu. Lakini kila msichana katika maisha yake anaogopa kubakwa. Um, Nasri. Nibi, ni, ni, ni nimepata wazo lako. Yaani nimepata kabisa wazo lako sio siri. Mamdogo, kwa nataka abakwe. Wewe mpumbavu kweli, mimi sina roho mbaya kiasi hicho. Lakini itabidi ifanyike. Siku zote kuna wakati mtu inabidi aumie ili kuwafanya wengine wakamilike. Eh? Sisi tutakuwa Tulienda watu ambao watahusika na tukio hilo. Tukasubiri ufike muda mwafaka ambao utakwenda kutimbilika lile tatizo ama lile jambo ambalo tumelipanga. Upande wa Azaya pamoja na Frank walifanikiwa kabisa kuingia katika chumba kimoja ambacho niliwahi kabisa kuingia, walifungua kabati. Walifungua kabati. Lakini walipofungua kabati hawakuna mtu kama nilivyoambia. Lakini hawakukata tamaa. Waliingia bafuni pia hawakukuta mtu. Na ndipo alifungua chumba kimoja ambacho kilionekana kama ni store. Basi huko Frank alifanikiwa kuona gauni kwa mbali. Walisogea karibu na kulingana. Kuna vitu vipo rafu rafu kweli kweli. Mtu kalala na yani alikuwa anapumua kwa shida kweli kweli ni kama mtu ambaye ni mwenye njaa kali kweli kweli. Azaia. Azaia, una chochote katika uh, begi lako? Ilikuwa ni sauti ya Frank akimuhoji. Akasema mimi namkate tu. Akasema fresh, embo lete. Frank kijana yule msikivu 
Alimlisha mdada yule ambaye hata kufungwa mdomo wake alikuwa hawezi. Baada ya kumlisha aliona kabisa hawezi hata kutafuna. Akaona bora afanye jambo. Alimteza Mazaia. Azaia alichukua juisi na kisha kampatia na kugeuka pembeni. Franki aliutafuna mkate kwa kiasi fulani na kisha kufungua mdomo wa yule binti na kusogeza mdomo wake kwa yule dada na huko akiwa na wasiwasi kabisa ile mbaya. Yule dada alimeza lakini akakabwa kwa sababu ya mkate muda huo. Sasa ikabidi Franki amwekee kopo la juisi mdada huyu akameza kabisa pasipo hata shida yoyote. Baada ya muda binti aliweza kutafuna na kupata nguvu kidogo na kisha akafumbua macho yake na kumomba msaada. Msaada kaka. Franki pamoja na Azai walimuona huruma sana binti huyo. Sana tu, lakini waliweza tu kumchukua na kuondoka naye. Msikilizaji, kwa muda huo Ino yeye alikuwa po sambamba tu na Juma, lakini alishangaa sana kuona Juma kaelekea kituoni. Alipofika kituoni hakuamini kumuona mi alivyokuwa amekonda. Na huku kabisa akihangaika ngaika pale kituoni. Hakusogea kabisa hata kutaka kumuona mi. Lakini alijikuta anadondosha tu machozi msikilizaji. I'm sorry me. Me I'm sorry. Hai kwa dhamira yangu. Lazima ni mwokoe mdogo wangu atakufa nisipofanya hivyo. Na kisha alivaa mioni yake na kuondoka. Wakati huo Ino alikuwa anamwangalia kwa makini sana Juma akawaza hawezi kufanya kazi nyuma nyuma kama mwanamke ili hali yeye ni soja. Juma alirudi katika pikipiki yake na alipanda tu. Aliwekewa pisto baada tu ya kupanda. Nazani, unajua lakini tuondoke kiustarabu tu hadi nitakapokuambia usimame. Sawa bosi. Mimi kwa muda huo na Nasir tukiwa pale kwa Ino maana ndo ikulu yetu hiyo. Tuliwaona kina Frank pamoja na Azaia. Walifika wakiwa na mgeni. Ndio yeye. Ndio lakini ayupo sawa. Nilifungua mlango wa chumba ambacho niliwahi kabisa kutumia nikiwa pale. Alimlaza yule binti. Sumi. Sumi. Ondalie chakula cha moto. Ililekea jikoni msikilizaji na kuandaa chochote kwa wakati huo. Frank alijaribu kabisa kumsafisha na maji yule binti wa watu. Ah sio siri Aunt Jessica, ni mbaya sana. Kweli. Kisa eh tamazake za kijinga. Ndizo ambazo zimepelekea kabisa kumtesa hivi mtoto watu. Eti. Alizungumza Frank. Yule mdada alishtuka kabaki kumtizama tu Frank ya kuamini kama kasaidiwa maana alikuwa kateswa kweli kweli. Maji naomba. Aliomba maji ya kunywa kwa muda huo msikilizaji. Franki aliyachukua maji kwa haraka na kumnyuesha. Taratibu na huko akimuinua pale kwa kumkongoja. Ah vipi unajisikiaje kwa sasa? Afadhali kidogo lakini njaa. Wakati huo nilikifikisha chakula cha moto na kumwambia Franki angepisha ili mdada yule ale. Muda naweka chakula nilisikia sauti ya Ino ikizungumza na kumwambia Nasri. Mwambie mamdogo wako ni muone. Nenda, mimi nitamwangalia mimi. Nenda kamuita ma- mama yako mdogo. Msikilizaji niliinuka na kumwacha Franki akimsevia chakula. Akimsogezea chakula mdada alishika kijiko la kwanza kula haraka haraka. Ni kama ambaye ana mwaka mzima hajanusa harufu ya chakula. Franki alibaki kumshangaa yule dada. Baada tu kujisikia kushiba kidogo alizungumza. Samani na kula vibaya. Alizungumza na huko chakula kipo mdomoni. Frank ilibidi acheke tu na huko akimwambia kwamba usijali ni kwa sababu una njaa sana. Mdada leche tabasamu na huko akimwona Frank ni msaada wake. Ni binti mdogo mdogo tu mwenye miaka kama minane hivi. Nasr aliingia na kumuona mdada yule akiwa na tabasamu akavutiwa naye na kumshangaa tu jinsi alivyokuwa mrembo. Uh, samahani. Unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Glory. Oh, wow, Glory. Umemaliza chakula chote sasa. Frank alizungumza na huku Nasr akiwa na tabasamu na kumwangalia mrembo yule. Juma alitueleza kwamba 
Siku moja dada yake alimpigia simu akamwambia kwamba anakuja. Amfate stendi, basi bwana. Kwa kutokujua alimuomba Jessica waongozane siku hiyo. Walipokuwa njiani, Jessica alimuomba amtengenezee video kwa kuziedit Juma kakataa basi aone tu picha ya mdogo wake kwa kutokujua akamempatia lakini pia alipompa tu hakujua nini ambacho kitakachofuata msikilizaji lakini alikuja kujikuta katika chumba kimoja hivi akiwa na Jessica kuna makompyuta kama yote Jessica alimuomba amfanyie ile kazi Juma alikataa basi hapo hapo msikilizaji ndipo aliponyeshwa video ya mdogo wake akiwa kafungwa Mm. Yani, hapo ndipo mimi nilipopagawa na kumuona Jessica ni shetani wa, wa, wa vichwa yani vichwa sita kabisa. Hadi sasa hivi sielewi kabisa mdogo wangu uko wapi. Na nalazimika kabisa nimfanyie anavotaka. Mm? Ile si zuri kitu mdogo wangu nimfuatilie. Ni, ni Alizungumza Juma msikilizaji kwa wakati huo. Mm? Kwani mdogo wako ana umri gani? Nilijikuta nimemhoja tu akaniambia kwamba ana umri wa miaka 18. Ino lintizama na kuhisi kwamba kuna kitu najua kuhusu huyo mdogo wake. Nikajua kabisa nataka kuniuliza. Ni kuna mdada ameletwa na Frank pamoja na Azai hapa. Nisi kama ndio yeye. Kweli sumi. Nombeni ni muone. Nilimpeleka kwenye chumba alichokuwa Frank na yule mdada alikuwa kakaa kitandani siku hiyo. Na kwa muda huo Juma kuamini kabisa kumuona mdogo wake. Oh glory. Kaka. Hawakuamini kuonana kila mtu alitamani kabisa kujua kilichotokea nyuma. Ilibidi wasimuliane. Ino aliingia mule ndani na ile simu ambayo tulishawahi kuiokota kule ndani. Ah, oh, hiyo ni simu yangu kabisa. Ilikuwa ni sauti ya Juma ilizungumza hivyo. Eh, hey, ni simu yako? Ya yeah, ndio. Hii ni, ni, ni simu yangu Jessica alipasua. Kwa sababu ina ushahidi mkubwa sana ambao utamfanya madam mi kuonekana kabisa anatia. Kweli. Kweli kabisa Juma una ushahidi wa, wa kumwokoa mi. Na hata mimi nilijikuta nimemhoji nime Juma. Akasema ni kweli. Ndio nina, nina ushahidi lakini simu imeharibika kwa hiyo video ingemsaidia kabisa madam mi moja kwa moja. Usijali nimetengeneza simu tayari. Na kwa sasa itabidi kabisa tumalize kazi moja tu. Kuhusu hiyo binti anechafua kabisa sura ya, ya, ya ndugu yangu. Mm, mm. Usiku wa siku hiyo Jessica na Arafa walikuwa wakiagana baada ya Arafa kumshusha Jessica katika gari yake. Arafa aliwasha gari yake na kuondoka zake wakati huo Jessica aliingia katika bajaji na kuondoka. Unaenda wapi? Nenda katika gari. Baada ya muda alirejea na gari akiwa na mtu ndani. Ah. Ingia twende. Aliniambia hivyo. Nilingia nikamwona huyo baba akiwa na ogopa ogopa, ina maana kanyang'anywa gari. Ino aliwasha gari nikajishika. Maana nilikuwa kabisa najua kifuatacho ni kitu gani kwa muda huo. Msikilizaji hatu kufika mbali tukao tumemfikia Arafa. Arafa alisimamisha gari baada ya sisi kum overtake pale. Ino alishuka na mimi mwenyewe nikao nimeshuka na kisha yule mzee mwenye gari akawa mondoka zake. Mnathubutuje kuziba nje yangu? Alizungumza kumfokea Ino kabla hajaniona mimi. Tumeziba sio. Na kama ulivyoziba maisha yetu Arafa. Nilijikuta nimemjibu hivyo tu. Aliniita Sumi. Kwa muda huo Ino akasema kwamba, "Oh, kumbe ni huyu mtoto wa diwani." Alizungumza Ino na huko akimsogelea. "Na kumbe si nisogelee." Ino alimfikia kabisa na kumshika shingoni. Hakuchukua muda. Arafa alipoteza fahamu msikilizaji. Sitaki kukwambia kwamba alifanywaje, lakini baada ya muda alipoteza uh, fahamu. Tulimpeleka chumba kimoja hivi cha guest. Na kisha Ino akawaelekeza wale vijana wakaja pale. 
Mmoja alikuwa na kamera na mwingine alikuwa kajiandaa kabisa kufanya jambo lake. Arafa alizinduka kwanza kwa muda huo. Uh, mpe anywe, mpe anywe. Ino aliniambia nimnyoshe dawa kabisa kumlewesha kidogo tu. Sawa. Nilijikuta nimekubali lakini nilikuwa naogopa kweli kweli. Wakati huo Arafa alifungua macho yake na kukuta kabisa nimemshikia glasi ya maji. Alishangaa kwanza na kisha akakumbuka kwamba nimemteka. Unathubutuje sumi. Sumi, unathubutuje? Alinuka kwa hasira na kunipiga kibao hadi glasi ya kwangu ikawa imeniponyoka. Ino aliiwai. Kwa hiyo basi maji hayakumwagika. Kwangu mimi nilikuwa natetemeka kule kweli kwa kuhofia kitakachoendelea kujiri mbele yetu. Ino aliliona hilo. Hivyo basi akamshika vizuri Arafa na kumnyesha maji kwa lazima. Hakuchukua muda Arafa alinamisha kichwa chake chini na kisha akainuka akiwa na akili nyingine kabisa. Yaani alikuwa anacheka tu hovyo hovyo. Ni kama vile mtu ambaye alikuwa na umo vicheko, yani anacheka cheka tu. Moyo wangu uliniuma kiasi kwamba nikajikuta naogopa kabisa hadi nikashindwa kujizuia kulia. Sumi. Sumi, usiwe mjinga. Haufanyi kitu cha bure hapa. Sio unanielewa? Haufanyi kitu cha bure, embu acho pombavu. Niligeuka na kumkumbatia ina kwa nguvu sana huku nikiwa sitamani kabisa kumwachia. Usijali. Haufanyi chochote zaidi. Ni, ni, ni kwamba wanampa funzo tu. Ukumbuke kwamba ni, ni, ni kwa ajili ya mi, mi ni wa kwako. Eh? Umenelewa sumi. Usionge kitu bwana. Nilijikuta nimemwambia hivyo. Na kisha nikamkumbatia kabisa tena. Basi msikilizaji tutoke katika upande huu turejee upande wa mi akiwa sero na yule mama. Mama yule alianza kulalamika akajisikia vibaya kweli kweli. Usijali. Nawaita sasa utapata msaada. Subiri kidogo tu sawa. Mi alizungumza na kisha akaenda kuwaita askari waliokuwa zamu siku hiyo. Msaada tafadhali na isi. Nitajifungua sasa. Ah tafadhali msaada kuna mtu anaumwa. Hakuna askari alisikia maana walikuwa sehemu moja wakicheza karato kwa muda huo. Mm. Kuna yoyote hapo? Taf, ini, tafadhali jamani kuna msaada huku, eh? Tusaidieni kuna mtu anaumwa nisikieni. Ebu kaangalia wanataka nini hawa? Mbona kama makelele hivyo? Sawa fani. Nimekuelewa. Alinuka na kuelekea kuna kosero na kisha kamkuta mi kasha pato na hasira. Maana yule mama alianza kabisa kusukuma mtoto tayari. Inasikitisha sana msikilizaji. Mama kupata kujifungulia katika sero. Mlikuwa wapi nyinyi? Nasema hivi iwapo kama kuna kitu ambacho kikimkuta huyu mama mimi nitakuwa nimeshakwambia. Alizungumza Mia akiwa kamkaba roba askari. Kitu ambacho muda mwingine ni makosa kabisa kisheria. Mwachio binti, hauoni kama unavunja sheria. Mti wa sheria umekauka. Kwa hiyo kuvunjika ni maamuzi yake. Haraka sana mpelekeni huyu mama hospitali kisimkute kitu. Hivi wewe unathubutu unathubutuje kumuamrisha wewe? Huyo ni askari ujue. Askari huyo alizungumza na kumnyoshea Miki Dole. Hicho kit, yani hicho kidole kitasaidia iwapo akijifungua salama. Wakiwa salama yeye na mstu wake. Mia likikunja kwa nguvu kabisa na kumuumiza yule askari. Ambulesi ilifika na kumchukua mama huyo kijacho na yeye pia akataka sasa kufata msafara. Askari alimzuia Mi kwa hasira akajikuta akimzaba kofi. Kwa hiyo akaelekea kupata adhabu kali zaidi. Basi upande wa nyumbani Frank alikuwa akimwangalia sana Glory ambaye alikuwa akimsuka Zaia na kwa kiwana piga story za hapa na mpale. Alivutiwa na binti yule akatamani kabisa hata mshike mkono. Nasri pia alijikuta anakumbuka tabasamu la Glory 
Na alivomuona katamani kabisa angekuwa mkubwa. Wenda labda angemua hata glory. Ha, nachukia sana kwa mdogo. Natamani siku ni kuwe mkubwa tu na mimi. Unamaanisha nini Nasri? Frankie alimhoji hivyo Nasri. Ah, namaanisha nimependa sana. Sema tayari ni mkubwa sana kanizidi hata nikisema anisubiri. Hawezi kunisubiri. Lazima tu utakuta Frankie naye anamtaka. Frankie kwa muda huo alianza kucheka. Ile anacheka tu kutazama vizuri akakutana na Glory. Ne mwenye wakatabasamu na huku akiwa na mwangalia Basi upande wetu kazi likamilika kilichobaki likopo ni kumsubiri tu arafa amke Na kwa Jessica akiwa kwake akiwa kabisa na Juma Alizidi kumlazimisha Juma atengeneza ushaidi wake feki Na wanguvu kabisa kijua kwamba Kamweza Na kumbe wakati huo Juma alikuwa na mchora tu vizuri Hakuwa kutimiza kitu Basi bwana Alikuwa na mwanasheria ambaye alimpigia simu Na kumambia kwamba kesho asichelewe Na Jessica liamini kwamba kesho yake Mi atafungwa mm, Basi angalau ninge muona mdogo angu Madam tafadhali Utamuona tu Sio tu kumuona bali tu utakuwa nae Jessica lizungumza kwa furana Ukuwa kijamini sana akihisi Na kuvuta picha kwamba Bada ya mambo yote atakuja nurudini na kisha atakuja yule mi kwa sababu atakuwa pojela kwa hiyo basi atanipongeza kwa kujua kwamba nimetetea haki ya mkewe alikuwa akiendelea kuamini hilo msikilizaji lakini hmm, hatujui mwisho wa simulizi itakuwaaje ah. Jessica wewe mwanamke mwema sana sana tu tafadhali na kuomba ukubali nikoe kubali basi kwa mke wangu nimekubali Watu waliokuepo walishangilia sana. Lakini yote haya msikilizaji, yalikuwa ni mawazo tu ya Jessica. Baada tu ya kupeleka taarifa ile uh, mahakamani, aweze kumfunga mi ili apate kumnyang'anya mwanaume wake. Lakini yote alikuja kushtuka ni asubuhi tayari. Asubuhi na mapema kumbe alikuwa katika njozi tu ambazo hatujajua zitakuwa za kweli ama la. Um, um. Na kumbe nilikuwa na ota kumbe uh. Na kisha lijenda avia manakonda makamani Upande wetu kila mmoja likuwa potayari kituoni Huko sisi tukionekana kuwa na hofu Ili ujificha katika ushindi ambao unakuja Kwa sababu hatu kwa mini kabisa ni kwamba tutakuenda kushinda ama tutafeli Basi msikilizaji Mambo ya kendelea Sumaya Sumaya mwanangu Kamwe hufai kuogopa kabisa. Ilikuwa ni sauti ya baba yangu. Natumaini leo wanangu. Natumaini kabisa mwanangu atajua um, mbivu na mbichi. Lakini pia natumaini kabisa mwanangu atakuwa huru. Anti alizungumza hivyo. Baada muda tulisimama makamani kesi ilianza kama ilivyo ada. Jessica lizidisha uongo wa kuonyesha kwamba mi anahatia lakini kwa bahati mbaya siku hiyo. Hakuwa upande wake. Upande ulienda ndivyo sivyo. Kuamini kwake kulikuja ndivyo sivyo. Arafa lingia makamani kwa muda huo pasipo hata kutarajia. Lakini pia liwafanya watu wote washtuke kwa mfanano kiasi. Na hata mi pia. Arafa likumbuka kwamba aliamka kutoka katika usingizi mzito sana. Aliniona nikiwa mbele yake nimeka kwa ujasiri sana na huko nikiendelea kumtizama. Lakini pia likuja Ino. Wale vijana walikuwa tayari kabisa muondoka baada ya kupokea chao. Ino aliplay video akimpatia Arafa. Na Arafa aliona jinsi gani alivyokuwa akinengeneka kabisa kitandani. Ni kama mtu alikuwa akitoa kabisa ushirikiano kwa yule kaka aliyekuwa akimtomasa tomasa. Japo akumfanya chochote lakini kwa muonekano Ni kama walikuwa katika mahaba mazito. Mnezaji kufanya hivi? Tulia kwa zarafa. Tulia hivyo hivyo. Nazani, unanza kuelewa kwa nini sumi kafanya hivi. Na ninaelewa kwa nini ume, ume, ume hivi mi. Sasa basi, kazi ipo mikono ni mwako, lazima umtetemi. 
ni lazima. Hmm? Siwezi kumsaliti Jessica na lazima mi alipi kwa kuniona kwamba mimi ni mjinga tu kwa shule. Aliendelea kuzungumza hivyo harafa. Oh, okay. Wewe na yeye nani ambaye atalipa? <laughs> samahani, samahani kitu kimoja tu. Baba yako ni tajiri sana, si ndio? Si ndio, atakusaidia. Lakini si kiuraisi hivyo. Nadhani utakuwa unanielewa sio kiuraisi hivyo. Sawa eh? Um wewe na yeye. Nani ambaye atalipa? Hmm? <laughs> Alafu kitu kingine kwanza unamaanisha nini? Unamaanisha nini Sumaiye? Niambie unachokimaanisha. Ino Ino kipenzi. Mwambie tu kweli huyu mtu. Ah. Uh, <laughs> Cha kwanza iwapo utashindwa kwenda kuzungumza ukweli mbele ya mahakama. Basi jua kwamba nitaivujisha video hii na kila mtu ataiona na baba yako kiti chake kitakuwa hatarini kwa ajili ya upumbavu wako wewe. Na kama hauna akili tu eh? Hauna hakili. Ridhika na nafasi yako uliokuwa nayo. Hapo nitakuwa na kweli we hauna akili. Ndio. Basi bwana msikilizaji. Arafa alijibu maswali vyema kabisa kulingana na namna alivyokuwa naulizwa na baba mbaye alikuwa ni mwanasheria wa mi kwa wakati huo. Na kwa nini ulifanya hivyo? Alihojiwa baada ya kutoa maelezo. Nilifanya hivyo kwa sababu nilitokea tu kuachukia sana Amina na Sumaiya. Yote ni kwa sababu kipindi tunasoma walipenda sana kunikejeli kutokana na matokeo yangu mabovu. Japo niliwachukia sana sikutaka kabisa kuwafanyia ubaya mimi. Maana niliamini kabisa hata iwapo atafaulu, ni ngumu wao kuendelea na masomo kwa sababu hawana uwezo. Kwa hiyo akili na ufaulu wao vyote kabisa vitakuwa kazi bure tu kwangu. Okay. Kwa hiyo kama uliwapuuza, mbona wewe umejitahidi kutengeneza uongo na kumweka mwenzio katika matatizo? Ni kwa sababu sikuwa na lengo hili wala hilo. Siku Madam Jessica amenijia. Alinletea mpango lakini siku msapoti. Ila kanemba kwamba kwa sasa mi na Sumi wanasoma. Na ni baada tu ya kusababisha kifo cha mtu. Hmm? Ikiwa ni ngumu kabisa kwangu kuamini katika yaani hicho kitu. Lakini lilazimu kuamini kwa sababu aliniaminisha. Hmm? Na mimi kwa ajili ya kinyongo. Sikupenda kabisa wasome. Kwa hiyo nikaungana naye na hizo video zote ambazo zinaonekana hakuna ukweli wote katika zote. Hakuna. Hmm. Yalikuwa ni maswali mengi sana kwa Arafa. Alijibu kadri alivyokuwa akiulizwa. Na baadaye baba alimuita shahidi mwingine. Kitu ambacho sisi kabisa kilitu surprise. Alikuwa ni daktari wa Madam Nusfati. Alikuja kutoa ushahidi wote juu ya matatizo ya mwanamke yule. Matatizo ya uzito wa kipindi hicho cha Madam Nusfati kutoka awali. Ah, cha kwanza. Nataka kuzungumza katika mbele ya mahakama hii tukufu. Kana kwamba nilikuwa nikimshauri sana kuhusu kutoa ujauzito wake lakini um, hakuwa kabisa kunielewa kwa kuamini kwamba Mungu ndio mpaji wa uhai. Kwa hiyo kusema kwamba kuna mtu kahusika katika kifo chake ha hilo hakuna hakuna kabisa na kuanzia ujauzito wake wa kwanza nilimwambia uh, nilimwambia mimi hapa lakini hakupata kunielewa lakini mwisho wa yote uh, msiseme kwamba huyu kauliwa e, msiseme kwamba kauawa yote ni mipango ya Mungu ni kweli kabisa yani ni kwamba uh, wakati wake ulifika na aliweza tu uh, 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 kwenda uh, kwa, 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 kwa maulana kwa hiyo hakuna tatizo lolote mimi nimeweza kuzungumza kama daktari wake ambaye nilimhudumia nili mpaka katika uh, mwisho wa pumzi yake hmm? hmm, msikilizaji hivi unajua kwamba Jessica alisi kuloana hmm. sasa baadaye Azaya pamoja na Nasri mtu na mdogo wake walisema ukweli na wao kwamba Walenda kinyume ili wapate ukweli juu ya mama yao. 
Hakimu aliuliza kwa hiyo huyu ni mama yenu Wakazungumza Ndiyo kwa wengi wanamuona ni mdogo ila ana moyo mkubwa sana Yeye ni mama wa pekee sana kwetu sisi Na tunamuamini sana Najua kuwa watu wengi sana waneza kukubali kuolewa Na mwanaume mwenye watoto Mkubwa kabisa kushinda mwanamke kwa jila masla yao tu E eh, Ila ilikuwa tofauti sana kwa mamdogo wetu mi Na andomana mama limuamini na kuwa na mama mdogo anastahili kuwa mama yetu. Ana utofauti na mama yetu pia kumlea mdogo wetu asana ambaye mama alimwacha bado mchanga. Kachanga sana lakini mpaka hapa amefika. Auntie Jessica umenikosea sana mama mdogo. Umenikosea sana. Na hata umemkosea sana mama mdogo. Alizungumza na Nasri msikilizaji. Alafu Umemkosea kiasi kwamba mimi hata kukuona sielewi na kuonaji anti usipende kuingilia maisha ya watu Mungu wangu <laughs> Mrembo Azaya binti mdogo na mwenye alikazia pale pale kumshitakia kwa hakimu Ushahidi wote ulikuwa dhidi kabisa ushahidi mbaya zaidi kwa upande wake ni rekodi ambayo aloileta Juma kwa kipindi ambacho Madam Nusfati anamkabidhi mi kwa Nurudini na huko akimsika bisa awalele wanae. Ndio. Na hapo ndipo Jessica aliona kabisa amekwisha kujitetea kwa aibu mbele za watu. Aliona kwamba si sawa. Alizimia moja kwa moja msikilizaji. Na mimi akawa huru kabisa. Tulifurahi kweli kweli. Baada tu kupata ushindi ambao ulikuja kabisa pale Sikuamini kabisa kuona kwamba tumemwokoa mi katika majanga yote hayo. Wem kaka. Nimefanya kama ulivyotaka. Utafuta hiyo video basi na kuomba. Asikagi na uchafu katika simu yangu. Nimeshafuta zamani tu. Jiamini kuwa kuwa na confidence. Mi alishangaa sana kuona hivyo. Na kisha Rafa alitutizama kwa hasira na kuondoka zake. Tulimcheka sana 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 kweli kweli na kisha tukajiandaa kuondoka pale makamani kila mtu alikuwa na tabasamu lake. Msikilizaji tulipokuwa katika gari mbali kidogo na makama tukakutana na gari ambayo ilikuwa inatoa teki kwa muda huo. Mm. Nitoka lini mtu ana ana kwa mtambo? Nitoka lini? Alizungumza Ino. Sumi niguse taratibu nimechezea kichapo mwenzio. Alizungumza mi kwa wakati huo Ino ameshuka katika gari. Ah. Uh, Wewe kwa nini umeniovertek? Ino alihoji. Kwa sababu mama yangu anahitaji kabisa kumwona mi. Na anasema yupo katika gari hili. Alizungumza mdada. Basi kweli yule mama ambaye alikuwa na mtoto mchanga alishuka akiwa na hema kuli kweli kwa furaha. Mi akamwona hivyo tukashuka tukamsikiliza. Oh. Anti ni wewe? Alizungumza mi. Akimwambia yule mama ambaye alijifungua kule gerezani kama unakumbuka nilivyotangulia kukwambia msikilizaji. Basi walikumbatiana na kisha mi akambeba mtoto kwa kumpa hongera. Na kisha wakazungumza mauli matatu. Mama yule akamwambia jinsi gani ambayo wanao walimpigania na mi akamwambia kwamba Mungu uh, yuko pamoja na wewe. Na kwa hiyo hata wanangu mwanzo mimi pia walinsaliti. Ili tu kupata njia kunisaidia. Kwa hiyo mimi nawashukuru pia. Basi baada hapo aliagana vizuri na kupeana nambari za simu na kisha kila mtu akajua habari zake. Kwa tu sisi ilikuwa ni furaha sana. Lakini mi aliomba kwanza kwenda nyumbani. Kwa nini mama au bado na hasira na sisi? Azai aliuliza hivyo msikilizaji. Hapana. Na nyinyi kwa ni mama mdogo misi upo hivyo. Hapana bwana ni wakipeke sana. Alizungumza Nasri. Ilikuwa ni furaha sana kwetu baada ya misuko suko kuwa mingi. Ah. Unisi kwamba washafika? Nilimuuliza Miku muulizia baba pamoja na Aunt Sonia. Ah, sasa ni kama umefika. Tuliingia ndani moja kwa moja tukakuta watu hapo katika pozi. Pozi ambalo kiukweli lilipelekea kutostua. Ah, 
Baba. Anti. Uh. Tulianza sasa kucheka kwa kuwaonea kabisa aibu. Ah, amna mi. Sio kama mnavozani ni tofauti kabisa. Alijitetea Anti Sonia. Mm, hata sio mbaya baba. Mimi kwanza hata sikatai wewe kumua Anti Sonia. Ni mama yangu huyo hata hivyo. Ah, tatizo bwana mama yenu anakataa tu. Anakataa na ndio maana. Baba alizungumza kuonyesha dhahiri kabisa ni kwamba anampenda sana Anti. Mimi pamoja na mimi baadaye tulikaa kabisa kujadili hilo swala ambalo tuliliona bomba kabisa. Maana toka awali walikuwa wanaonyeshana kabisa kupendana kweli kweli. Baada ya siku mbili Mia alirudi akinisikia vizuri kabisa hivyo basi ilimlazimu kurudi nyumbani. Tukakutana na surprise ya nguvu sana kwa ajili ya kumkaribisha mi na kumpa pole ya jela kwa muda mrefu. Baada sasa ya muda tulirudi chuo na huku Jessica akizidi kabisa kutumikia adhabu yake ambayo alikuwa amepewa msikilizaji. Siku zilisogea na mi haja unana wala kuwasiliana na Nurdin alimisi kweli kweli lakini akawa hana namna. Baada tu ya mwaka kupita tulimaliza chuo na kugraduate vizuri tulirudi nyumbani kwa furaha tele. Unawaza nini wakati wa kumwacha Nurdin umefika miaka mitano sasa madam mi? Eh. Hmm. Yaani hata wewe ni mchawi kama kama wanga wengine tu, sio bure. Mm. Jamani. Mimi ni mwanga. Nilimwambia hivyo. Hmm. Sasa kama sio mwanga ni nani? Mpaka sasa hivi um, ni miaka tano binti hautaki kuonea unasubiri kitu gani? Alafu kwa akili zako unaniombea eti mimi ni achike nyo. Masikio na kusimama kabisa ni kama vuvuzela la, la, la simba na yanga. Eh? Lina kusimama kama simba tulivyoshinda jana. Kweli una akili kweli we? Umesimama kidadada mixa mikelele tu kushadadia mimi mimi kwa chika. Eti nisikubali ndoa. Umri miaka 25. Eh, hmm. Basi mama inatosha. Inatosha. Kisa tu mimi nimesema achana na Nurudini. Ndio unishushue, yaani unishushue vyote hivyo. Kwa mimi wanitukana, wan, wan wantusi kama kama ilivyokuwa mimi kwa hiyo mimi mdaka mishale sasa. Mimi diara na, na daka mitosi yako yote. Hmm? Ah. Sio kisa hicho. Kisa ni kwa nini kabisa hautaki kuolewa naye? Ni kwa nini umri unaenda? Hmm? Kwa nini usiolewe naye? Eh eh. Ino huyo anioe. Sasa kwani ndo nani? Ndiyo, kwani mimi namzungumzia nani? Au unafikiria nani Johnson? Hmm? Unamfikiria Johnson? Hmm. Na kwamba nisikilize. Nisikilize mi. Mwanzo mimi naogopa kwamba nacho kama Nurdin alivyokuwa cha wewe mwaka mzima sasa umepita. Mpaka na miezi kadhaa sasa. Hujui yuko hai, haujui kama ameshafariki, wewe haujui chochote. Empumbavu wewe ulaani wewe. Utawazaje ujinga kama huo? Hm? Unawazaje hivyo? Kuwa na imani. Na kwamba nisikilize dada. Niliwahi kusikia wanasema kwamba eti mwanajeshi siku zote ni maiti mtarajiwa. Kwa maana hiyo wake zao ni wajana watarajiwa. Sasa wewe unaonaje? Inakuja kweli inakujaji hiyo. How comes? Sumi itakuja tu. Alijibu anti. Inakujaje sasa anti? Inakuja kwamba tayari ino kashafanya maandalizi kabisa ndoa yenu. Hataki mambo mengi sana we mtoto wa watu. Eh. Hey! Ubishi wako tu wewe kujikutakuta kama utopolo muone vile. Unaniuzi? Anti. Kwa hiyo unaanza kututukana sisi utopole kwa sababu kwa sababu gani? Em kimya bwana. <laughs> ah. Anti pamoja na mimi walibaki wanacheka tu. Niliona hapo nisiendelee tu kukaa kwa sababu wanataja taja tu timu yangu utopolo. Nilitoka mbio kweli kweli kumfuata Ino. Nikakuta yuko bize kweli kweli anafua na huko anasikiliza mziki kwa mbali. Ino. 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 Ino hakuitika aliendelea na mambo yake tu msikilizaji. Ino jamani sina kuita. Alikaa kimya. Bado kujibu chochote wala suluhisho 
ni mimi tu kuzima mziki na kumfata alipo pale. Ivo na shida gani kwani? Si umeshindwa kabisa kukubali wala kukataa kwa leo nini kukataa kwa leo na mimi? Eti wewe. Si umegoma. Una shida gani kwani? Alizungumza ino na kisha kaendelea na kazi zake za kufua. Sasa ndo uende nyumbani kimya kimya ino. Kwa nini usinipata taarifa? Sasa ndo ulitaka mimi nifanye kitu gani? Na ili hali mwezi ujao mimi mimi naondoka. Eh? Wana tambua kabisa hicho kitu mimi nakifanya kwa sababu lakini wana nichukulia mimi sijui vipi. Eh? Yaani mwezi ujao tena unaondoka? Ah ah. Mimi sitaki kama hivyo. Kama ndio hivyo mimi sitaki nimeshasema. Sitaki. Kwa hiyo haunipendi si ndio? Eti sumi. Sumi haunipendi. Alinuka alipokuwa amekaa akanifuata nilipokuwa nimesimama kaanza sasa kufungua mkanda wa suruali. Ino unafanya nini? Sasa mbona kama mimi sielewi? Sumekuja mwenyewe. Alafu haunipendi, acha ni kuonyesha rangi yangu. Si unipendi na umekuja mwenyewe. Alinisogelea na kunishika vizuri akataka sasa kunikisi kwa nguvu msikilizaji. Ino. Ino. Na kusikiliza. Nipo tayari kabisa kutoka moyoni. Na tena hata leo hii nipo tayari. Oh. Kweli kweli unachokisema Sumi. Alizungumza kiupole kweli kweli ile mbaya na kunifanya kabisa ni muone Romeo kwa mara ya kwanza. Ya ndio ino. Kweli kabisa. Nakupenda lakini nakuogopa. Uongonge kwa na niogopa. Ungesha nikubali kutoka awali. Lakini hii <laughs> Akitabasamu mwenzie na data kabisa kazima jamani nachopenda tu kiukweli kwa huyu mwanaume msikilizaji ana kadimpozi fulani vikazuri kweli kweli kadimpozi kazuri stories zilikuwa ni nyingi sana ila kitu cha muhimu ambacho kilikuwa kimeni surprise ni alinipa taarifa mpya we kweli ya ndio na hivi sasa nimetoka kuzungumza naye amesema yuko njiani na ndege yake taruka kutoka jioni na kwa usiku wa leo lazima uwe special sana kwa shemeji sijui hmm? ata enjoy nyama nino mimi atafurahi kweli kweli kumuona mwanamume wake hata sijui ni tanza vipi kumweleza nilitoka pale nikiwa kime nilipofika nikamkuta mimi yuko busy kabisa kufuatilia wanajeshi wakiwa kambini wengine wakiwa kazini wengine wakiwa nje ya nchi nini ambacho kinasababisha wasiwe karibu na simu? Alijikuta anaumia kweli kweli. Aliumia na kufadhaika. Mrs. Gwiji, kwani kuna shida gani? Nilijikuta nimemhoji mi kwa muda huo. Am um, Sumi. Hivi yale maneno yako yaweza kuwa ni ya ukweli eh? Eti mke wa mwanajeshi ni mjane mtarajio? Mm, embu muone huko. Mimi nilizungumza tu wewe vipi? Eh? Mimi alinikumbatia akajikuta analia. Mrs. Gwiji, usilie kwa sababu Romeo wako ipo njiani anakuja. Anakuja ndio. Sumi, acha kunifariji mwenzio. Ah ah. Kweli tena, Sumi hawezi kukudanganya kiasi hicho mi. Romeo wako anakuja mumeo. Mimi alipoona sidanganye alifurahi kweli kweli ile mbaya. Na mwisho alianza kujiandaa kwa ajili ya kumpokea mumewe. Wakati huo Aunt Sonia pamoja na baba yetu tayari walishafunga ndoa. Jioni ya siku hiyo, baada tu ya watoto kutoka mashuleni kila mmoja, alikuwa kabisa kijiandaa kumpokea baba yake, mi pamoja na mwanaye Hasana, walimechi kabisa katika mavazi yao pamoja na viatu. Hiyo siku wazazi wake, Walezi na Nurdini pamoja na ndugu zake walikuja pia. Majira ya saa mbili tukiwa makini kabisa kumsubiri Nurudini mlangoni pale Asana aliwasha TV ili tusiboeke. Kwa jinsi ninavyotamani kabisa kumuona. Hata sauti hapanya kabisa sitaki kuisikia. Nimemkumbuka sana kipenzi changu. Mia alizungumza akiwa na maana kabisa hata TV ilikuwa inamchezea cheze hato. Wanajeshi moja kutoka katika jeshi la anga Tanzania wafariki baada ya jali kubwa kutokea katika ndege ya jeshi nambari moja na tayari jeshi la Zimamoto limefika kwa ajili ya uokoaji wa majeruhi wengine. Wanajeshi hao walikuwa kirejea makwao baada ya kutokuwepo kwa muda mrefu nchini Tanzania 
ilikuja kukutana na familia zao. Mm, msikilizaji, taarifa iliendelea taarifa ya habari. Ilikuwa ni taarifa ya habari ambayo hakuna hata mmoja litamani kabisa kusikia kati yetu. Tokiwa bado tunafikiria kuhusu taarifa hiyo. Mia alidondoka chini na kuzimia. Wengine tulikuja tukajikuta kabisa tunapoteza mwelekeo. Ino alijaribu kabisa kumtafuta rafiki yake lakini hakumpata. Alishindwa kabisa kumpata rafiki yake. Usiku uliopita watu tukiwa macho ulitotokea siku hiyo. Antisonia alianza kabisa kushikwa kichefu chefu cha hapa na pale. Kichefu chefu ambacho hakuna kabisa litaka kabisa kukijali kwa muda huo. Nasri pamoja na mdogo wake Azaia waliambizana kwamba hawafai kabisa kuamini ujinga kama huo. Baba yao ni Gwiji, kwa hiyo basi atakwepo hai tu na atafika hapo. Usiamini kabisa Azaia ya mdogo wangu. Wewe pia kaka tuweze kabisa kukosa wazazi wote sisi. Mimi siamini. Sawa mdogo wangu siamini hivyo. Basi ni asubuhi na mapema pale kucha tukiwa bado tupo vile vile tumeshika tama. Mia alizinduka na kujikuta kitandani na huko akimwona Asana anatazama zake TV. Asana, baba alikuja. Mia alimhoji mwanawe yule. Hapana mama, baba ajaja alafu leo kila mtu ni waajabu sana hata waongee na kila mtu hata acheki wengine wanalia mama eti wengine wanatamani tu kulia eti eti mama mimi nimeona tu nije huku naangalia tu tv asana alizungumza sana na kumfanya mi anza kulia tena kwa nini sasa unifanyie hivi mwanzio shida yako ulitaka nifinikiwa bikra maria si ndio kama ulijua itakuwa hivi kwa nini sasa ulinioa kwa nini sasa ulinifanya mimi nikupinde umekufa huko baba umekufa huko jeshini mimi nitabaki na nani hali yangu hii mpaka sasa hivi bado usichana wangu lakini kwa nini hivi mm? ili mbinguni ukija nisihangaike kutafuta tena my dear na kupenda sana msikilizaji Ilikuwa ni sauti ya surprise kwa Nurudini. Alimjibu mi akiwa kabisa kasima madirishani. Oh, oh my god. Mi alikata moto kwa mara ya pili tena akazimia. Asana alimkimbilia baba yake maana katika wote yeye pekee ndo alikuwa haelewi kabisa maana hali ya kifo. Mbona mama si mwelewi baba? Malikia wangu. Mama yako ana furaha sana kwa hiyo. Hiyo ndio sababu. Mm, ah kweli mwanangu. Basi itakuwa na kina mamdogo sumu na furaha sana. Ya naamini hilo. Nurudin aliongoza njia kuja sebuleni wakati huo. Mama huyo alikuwa kalia kweli kweli hadi kakaribisha kuikwe. Zilikuwa zikimsumbua kweli kweli hadi kutokujisikia vizuri. Azaia, njo umuao baba. Alizungumza asana. Na kutufanya kabisa wote kugeuka tukikosa pozi. Ah, Gwiji, ujinga gani sasa huo Gwiji? Eh? Ino alilaumu. Sasa Nasri pamoja na Azaia walimfikia. Na kumwao na huku kabisa kijiongeza kwa sababu walinipa moyo kabisa. Wengine tulikasirika kabisa na huku wengine tukifurahi kumuona akiwa ni mzima. Baada ya muda mimi aliamka kabisa akashangaa kujikuta kabisa kapendeze ile mbaya na kuhisi kabisa huenda anaota tena. Muda ule niliota nimemwona Nurudini. Na sasa hivi naota kabisa nimefaa kama birthday girl. Hapana chenye mke basi. Basi akaanza kujifinya na kujikokota kwa mka. Oh my doll. Kipenze, unajiumiza ujue. Kwa nini unajifinya? Nurudini alizungumza na kumfuata alipokaa Mia akatamani kabisa zimie tena lakini Nurudini akamwahi kipenzi chake Sio tena darling Kumbuka tu mwenyewe umesema kwamba hautaki kufa ukiwa bado ni Bikra Maria si ndio Siamini mimi Siamini kweli Mia alianza kulia msikilizaji na kisha akamkumbatia mumewe baada ya kumuona Baada Nurudini alitueleza kilichojiri ni kwamba kweli alitakiwa aje na ile ndege 
Lakini kwa bahati mbaya ama nzuri alisahau leso yake ya thamani kabisa kambini aliyonunuliwa na misi kumoja akiwa na mafua. Hiyo basi ndio sababu ambayo iliweza kumrudisha arudi aachane na ile ndege. Hadi wenzake walimcheka tu sababu kwamba amerejea leso. Lakini kumbe Mungu alikuwa akimwepusha na kifo msikilizaji. Na leso ndio ilikuwa sababu ya kumwepusha na kifo. Asante sana kipenzi changu. Thanks my doll. Bila leso yako sijui ki ukweli. Ningeshapona hapa si ningekuwa katika hali gani. Msikilizaji hakuna aliamini wote tulinua mikono juu kumshukuru Mungu. Na baadaye tulijiandaa vizuri na pata kurejea Nurudin na huko Mia akiwa kapendeza kweli kweli. Baadaye Nurudin alitoa pet na kumvisha mi maana alitamani kufanya uhusiano wao kwa mpya kabisa mbao utakuwa na amani na furaha kabisa katika mapenzi. Na waishi kama mke na mume kweli kweli. Sasa baada ya mwezi kupita kila mmoja alikuwa kwake. Mimi nipo na ino tulikuwa kwetu. Mahali alipojenga na hakukuwa kabisa na uzuni maana nilikuwa nikiishi na glory mdogo wake Juma lakini siku hiyo nilikuwa nimemuaga Ino. Ino alikuwa ameondoka kuelekea huko kazini. Nilipokea simu kutoka kwa Mi. Wewe Sumi. Eh, aya. Niambie mama watatu. Embu nyio, muone kwanza sheme jangwa jambo. Kabisa namshukuru Mungu msima sana tu. Mhm. Umezipata sasa za yule za nani mzee Sudesh yule na mkewe? Umezipata? Mzee Sudesh. Zipi tena hizo? Unaweza kuamini kwamba Mrs. Sudesh ni mjamzito? How comes? Mjamzito? Inakujaje hivyo? Ah, bwana ndo hivyo bwana, jambo limeisha hilo. Ni mjamzito tayari na ameshaendelea. Mm, haya bwana utawasalimia huko. Haya. Msikilizaji, kiukweli taarifa ikawa ni njema sana kwa um, mtu ambaye ameweza kupokea ule ujumbe ili kwamba anti yao yule ni mjamzito baada tu ya kupata ujauzito kutoka kwa baba yao na pia Ino sasa anaishi na Sumi ni mke na mume lakini vile vile uh, tukimwangalia Nurudini pamoja na huyu binti Mi na wao pia wanaishi vizuri ni mke na mume eh kiukweli amnitumia um, nafasi hii kwa shukuru sana ndugu zangu ni kwa thamani zenu nyinyi kwa kunipa muda wenu wa kunisikiliza mliokuwa nami kutokea mwanzo simulizi hii hadi hapa mwisho na wapenda sana na tuzidi kuwa pamoja hadi katika simulizi nyingine zijazo lakini pia naombeni msiache kutoa neno kama umeelewa simulizi hii kusema kwamba katika komenti yako how comes Nini maana how comes imekujaje? Ndio hiyo simulizi ambayo imetupeleka mpaka hapa tulipofika. Cha kufanya tu kwamba usiache tu kusubscribe we hii channel tafadhali. Subscribe hii channel. Lakini pia usiache tu kunifollow Instagram natumia @official9_tz lakini kwa wale wapenzi wa TikTok natumia @elnaid fantastic ama fantastic boy mbele kuna kofia fulani vya blue basi pale utakaponiona tu ni follow na hata mimi pia nitakufollow back lakini ah sina la ziada tukutane katika wakati mwingine na simulizi nyingine zijazo asante sana na Mungu akubariki eh ah ya bwana